ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் இந்த கோர்ஸில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் எப்படி வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி எல்லாமே பார்ப்போம் இதுக்கு நம்ம என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரியாக்ட் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வெப்சைட்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணலாம் இன்னும் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் காம்போனன்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பில்ட் பண்ணலாம் நான் பேசுகிறதெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு புரியலைனா பிரச்சனை இல்லை நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிக்க போகிற இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு என்ன மாதிரி வெப்சைட்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் டெமோ காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி இருக்க ஒரு வெப்சைட்டை வந்து இந்த மாதிரி ரியாக்ட் டெக்னாலஜி வச்சு தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் சீரீஸ் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் கணக்கில் டாலர்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான வெப்சைட் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து டெஸ்ட்லா அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அதாவது கார் கம்பெனி ஸோ அந்த கார் கம்பெனியோட வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வெப்சைட் பார்க்கவே எப்படி அழகாக செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வெப்சைட்டை கூட ரியாக்ட் டெக்னாலஜி வச்சு தான் பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்லாம் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக லைக் யூஸருக்கு பார்த்தோனே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்க எக்ஸலண்ட்டான ஒரு வெப்சைட்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரியாக்ட் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணலாம் இன்னும் சிம்லரான வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விக்கி ஸோ ஸ்விக்கி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஃபுட் டெலிவரி வெப்சைட் வெப் ஆப் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லலாம் இந்த வெப்சைட் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் நம்ம ரியாக்ட் டெக்னாலஜி தான் அகெயின் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆப்பிள் ஆப்பிளோட ஸ்டோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் பில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ல்டில் ரொம்பவே பாப்புலராக இருக்க நிறையா பிஸ்னஸஸ் நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்ட் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் பில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட கோர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக இந்த ரியாக்ட் டெக்னாலஜினால் என்ன இது எப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது லேர்ன் பண்ணதை வச்சு எப்படி நம்மளும் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான வெப்சைட்ஸ்லாம் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் இந்த நாலேஜை வச்சு எப்படி ஜாபுக்கு போகிறது ஆர் இந்த நாலேஜை வச்சு எப்படி நம்மளா வெப்சைட் பண்ணி லைக் ஃப்ரீலான்சிங் மாதிரி பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஹாபிக்காக பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கோர்ஸில் கவர் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த கோர்ஸ் யாருக்காக அப்படின்னா யார் வேணால் படிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கணும் லைக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் இது மூணு தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது மூணுமே உங்களுக்கு தெரிலனா பிரச்சனை இல்லை நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி இது ரிலவெண்ட்டாக நிறையா ஃபுல் வீடியோ கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது அதோட லிங்க்ஸ்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அங்கே போய் நீங்கள் படிச்சுட்டு வரலாம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ரியாக்ட்னால் என்ன ரியாக்ட் வச்சு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக உள்ளே போய் நம்ம கோர்ஸாக லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் வெல்கம் பேக் காய்ஸ் எந்த வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூணு டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக இருக்கும் அது எப்படி நம்ம பார்க்கலான்னா சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் போயிட்டு உங்களோட ப்ரௌசரில் உங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெனு வரும் அதில் போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட சோர்ஸ் கோட் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இங்கே போய் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி கோட்ஸ்லாம் இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரியாக்ட் டெக்னாலஜி பற்றி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணுன்ட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க வேர்ல்டில் எந்த ஒரு வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் அல்டிமேட்டாக அது வந்து இந்த மூணு டெக்னாலஜி இல்லாமல் அந்த ஒரு வெப்சைட் பேசிக்காக ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதனால தான் அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அந்த நாலேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெப்சைட்லேயுமே அப்ளை ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்
வெறும் HTML, CSS, JavaScript வச்சு பில்ட் பண்ண முடியல பில்ட் பண்ணாலும் அதாவது உருவாக்குனாலும் அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஏன்னா இதிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான யூசர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக படம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இதே மாதிரி வேற என்னெல்லாம் ஆப் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பாப்புலரான வெப்சைட்ஸ் இருக்கு இப்போ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஊரில் மட்டும் எவ்வளோ பேர் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக எவ்வளோ பேர் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டை டெய்லி டெய்லி கோடிக்கணக்கான பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை சாதாரண லைக் ரொம்ப சிம்பிளான ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு பில் பண்ண முடியல அப்படியே பில் பண்ணாலும் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக லைக் இதை விட அட்வான்ஸ்டாக ஒன்று கொண்டு வரணுமே அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ரியாக்ட் ரியாக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைப்ரரி எதுக்காகனா இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்ஸ்லாம் பில் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு லைப்ரரி நான் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக சொல்லலை உங்களுக்கு புரியணுமேன்றக்காக சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ரியாக்ட் அப்படின்ற டெக்னாலஜியை யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி தான் கொண்டு வந்தான் ஏன் கொண்டு வந்தான் அப்படின்னா லைக் ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ லைக் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ்புக் வந்த புதுசில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு நாள் ஹிட் ஆயிடுச்சு அவங்க வந்து லைக் கோடிக்கணக்கான யூசர் வந்து ஃபேஸ்புக்கை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேனேஜ் பண்ண முடியல அவங்க வெப்சைட்டை ஸோ கோடிக்கணக்கான யூசர்ஸ் வந்தாலுமே ஸ்மூத்தாக எஃபிஷியண்ட்டாக ரன் ஆகணும் அப்படின்றக்காக கொண்டு வந்த ஒரு டெக்னாலஜி தான் ரியாக்ட் அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் வந்து ரொம்பவே பாப்புலர் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் இப்போ ரியாக்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரியாக்ட் படித்தா நிறைய டிமாண்டும் இருக்குது அதனால தான் நம்மளுமே இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரியாக்ட் படிக்கிறனால நிறையாவே பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது ஓகேவா இப்போது ரியாக்ட்னால் என்ன ரியாக்டை யார் கண்டுபிடிச்சா ரியாக்ட் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இன்னும் நம்ம படிக்க படிக்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா லைக் இந்த மாதிரி நாலேஜ்லாம் வரும் இப்போ ஒரு வெப்சைட் வந்து ரியாக்டை யூஸ் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சிம்பிளாக கூகுளில் போயிட்டு ஜஸ்ட் ரியாக்ட் டெவ் டூல்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு லிங்க் வரும் ரியாக்ட் டெவலப்பர் டூல்ஸ் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட் ஆயிரும் நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிட்டனால எனக்கு என்ன வருதுன்னா ரிமூவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் காட்டுது நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ஒரு பட்டனை ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டாப்பில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஒன்று அப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் ஆயிரும் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரியாக்ட் டெவலப்பர் டூல்ஸ் அப்படின்றத இதை நீங்கள் வேணும்னா பின் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி அன்பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு இந்த ஐக்கான் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறிச்சு அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நைன்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் வந்து ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆல்சோ இந்த ரியாக்ட் வச்சு நம்ம பில்ட் பண்ணுற வெப்சைட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி பில்ட் பண்ணுது எப்படி டேட்டாலாம் போகுது வருது அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் நிறையா விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக இப்போ நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வெப்சைட் வந்து ரியாக்ட் வச்சு தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த ஒரு டூல் வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சேன் அதே மாதிரி நீங்கள் டெஸ்ட்லாம் போனீங்கனாலும் இந்த டூல் இருக்கும் லைக் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நார்மலான ஒரு கூகுள் சர்ச்சுக்கு போய் இதை நான் கிளிக் கிளிக் பண்ணி பார்த்தேன்னா அப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பேஜ் வந்து ரியாக்ட் வச்சு பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி அது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு வெப்சைட் ரியாக்டை வச்சு தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் யா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரியாக்டோட அஃபிஷியல் டாக்ஸ் போய் பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டோட அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் ரியாக்ட் டாட் டெவ் ஸோ இந்த வெப்சைட் அதாவது இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியுமா அவங
ஸோ இந்த மாதிரி மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் வெப்சைட்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரியாக்ட் டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம பில்ட் பண்ணலாம் பட் நம்ம மெயினாக இந்த கோர்ஸில் வந்து வெப்சைட்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் பட் ஆல்சோ நீங்கள் படித்த அந்த ரியாக்டை வச்சு நீங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்மே நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அது ரிலேட்டடாகவும் நம்ம கோர்ஸ் போடலாம் பேசிக்காக அந்த ரியாக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ரீயூசபிள் காம்பனன்ஸை நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதை வச்சு நம்ம நிறையா காம்பனன்ஸ் சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டே நம்ம பில்ட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டெக்னிக்லாம் கொஞ்சம் புரிய கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம டெக்னிக்லாம் உள்ளே போய் நம்ம ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஆல்சோ இந்த வெப்சைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மையாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நிறைய டாக்குமெண்டேஷன்லாம் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ரியாக்ட் சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருக்குது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குது சின்டாக்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கைஸ் ஒரு பெரிய குயிக் ஓவர் வியூ நான் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் உள்ளே போய் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்
அப்போ அதுக்கு நிறையா டைம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்களே பாருங்களேன் இந்த வீட்டை அதாவது கட்டின வீட்டை இடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட்டினா எப்படி இருக்கும் நிறையா டைம் எடுக்கும் அதுக்கு நிறையா ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட்டு பணம் வேஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏதோ ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு இது நடக்குது அதில் நம்ம ஒரு யூசர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ஏதோ ஒரு இதை மாற்றுறோம் அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு இருக்க இந்த டாமு ஃபுல்லாக அழிச்சுட்டு அதாவது ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணால் லைக் அதுக்கு நிறையா டைமோ எஃபர்ட்டு எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் ரியாக்ட் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இந்த ஹோல் வீட்டையுமே ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறான் அந்த ரியாக்ட் என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல இந்த ஹோல் டாம் எலமெண்ட்லையுமே ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுப்பான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன மாற்றணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும்னா அதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக போய் மாற்றுவான் ஸோ அந்த வேலையை தான் என்ன பண்ணுவானா ரியாக்ட் பண்ணுவான் இப்போ நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் அஞ்சு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க இப்போ அஞ்சு வாட்டி ஒரு வீட்டை ஃபுல்லாக இடித்து ஃபுல்லாக கட்டினோன்னா நம்மளுக்கு லைக் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நஷ்டம் ஆகும் அதே இதுக்கு பதிலாக அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டை மட்டும் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ காசு மிச்சம் அதையே இந்த இடத்துல டெக்னிக்கலாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் அந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் டெக்னிக்கலாக அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்லைடு இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடலில் ரியாக்ட் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு ஹோல் காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறான் அப்படியே காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிறான் அந்த காப்பியில் உங்களுக்கு எதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் மாற்றுவோம் இப்போ இந்த விர்ச்சுவல் டாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோ மார்க் தெரியுது நான் அதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் ஒரிஜினல் டாம் கிட்டே சொல்லுவோம் நீ மொத்த வீட்டையும் இடிக்காத எனக்கு இது மட்டும்தான் மாற்றணும் அப்போ நீ இதை மட்டும் மாற்றினா போதும் ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் ரியாக்டை எங்கேயோ தூக்கிட்டு போயிடுச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ ஒரு யூசர் வந்து இந்த வெப்சைட்டில் ஏதோ ஒன்று மாடிஃபை பண்ணணும் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் அதுக்கு தேவையான மொத்த டாம் எலமெண்ட்டையும் ரீக்ரியேட் பண்ணாமல் நமக்கு எது தேவையோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டை மட்டும் அப்டேட் பண்ணுறது ரியாக்ட் பண்ணுது அதுக்கு அவன் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விர்ச்சுவல் டாம் ஸோ ஒரு ரியாக்ட் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த விர்ச்சுவல் டாம் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு புரியணுமே அப்படின்றக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொன்னேன் லைக் இந்த எக்ஸாம்பிள் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பட் இதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு எப்போலாம் டாம் விர்ச்சுவல் டாம் குழப்புதோ அப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் நம்ம ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலில் கோடு எழுதுவோம்ல இது இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரியாக்ட் அப்படியே ஒரு காப்பி எடுத்து தனியாக அவன் வச்சுப்பான் ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைட்டிலில் போய் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இல்லாட்டி உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க இப்போது நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இந்த டெக்ஸ்ட்டை மாடிஃபை பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஹோல் ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்லேயுமே அதுக்கு தேவையான அந்த டாம் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டெலிட் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ரீக்ரியேட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் ஹாய்க்கு பதிலாக வெல்கம் அப்படின்னு ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா வெல்கம் அப்படின்றது மாறும் ஆனால் ரியாக்டில் என்ன நடக்கும்னா ஹோலாக காப்பி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த காப்பியில் ஆய்க்கு பதிலாக வெல்கம்ன்றதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணி அவன் வந்து ஒரிஜினல் டாமாக அப்டேட் பண்ணிடுவான் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளிஃபைடாக பண்ணுவான் ரியாக்ட் அப்போ வந்து எக்கச்சக்க பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது வந்து ரியாக்டில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த மெயின் யூஸ் கேஸ் இதனால தான் நம்ம ரியாக்டுக்கு வந்தோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டிலருந்து இதனால தான் நம்ம ரியாக்டுக்கு வந்தோம் ரியாக்டில் இது தவிர இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது பட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் விஷயம் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விர்ச்சுவல் டாம்னா என்ன டாம்னா என்ன React எப்படி டாமை மேனிப்புலேட் பண்ணுது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எப்படி டாமை மேனிப்புலேட் பண்ணுது அப்படின்றத ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மற்ற டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம்
நம்ம ரியாக்ட்லேயுமே நம்ம ரியாக்டே எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இண்டெக்ஸில் இருந்து கொண்டு வந்த அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து கொண்டு வந்த ஒரு லைப்ரரின்னு நம்ம பேசிட்டோம் கரெக்டாக அப்போது புதுசாலாம் எதுவும் இருக்காது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவும் தெரியுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன் நேம் இல்லை ஏதாச்சும் ஜஸ்ட் வந்து ப்ரிண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏதாவது ரிட்டர்ன் பண்ணுது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னா ஆய் அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுது இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் எப்படி கால் பண்ணுவேன் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு நான் கால் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணணும்னா ஹாய் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுதான் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஹச்டம் ஹச்டிஎம்எல் இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் சிம்பிளாக ரியாக்டை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ ரியாக்ட் ஜேஎஸோட கோட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா ரியாக்ட் ஜேஎஸில் இருக்க எல்லாமே பேசிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோட ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் அப்படின்ற அந்த டெக்னாலஜி அதாவது அந்த லைப்ரரியோட ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ரியாக்டில் இருக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணுனா ஹச்டிஎம்எல் கோட ரிட்டர்ன் பண்ணும் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு தெரியும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுன்றத ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்தே நீங்கள் படிச்சு படிச்சிருந்துருப்பீங்க கரெக்டாக இப்போ நம்ம கோடா பார்ப்போம் ஒரு ரியாக்ட் ஃபைல் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இது என்ன ஜேஎக்ஸ்எக்ஸ் அப்படின்னா ப்யூரா ஜேஎஸ் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே எழுதுவோம் ப்யூரா ஹச்டிஎம்எல் மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதுவோம் இந்த ஃபைலில் போய் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஹச்டிஎம்எல் எழுத முடியாது அப்படியே எழுதுனாலும் அது என்ன ஆகாது ஒர்க் ஆகாது கரெக்டாக அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்தது ஆனால் அந்த ரியாக்ட் டெக்னாலஜியில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஹச்டிஎம்எலும் எழுதிக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் எழுதிக்கலாம் ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்த ஃபார்மெட் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மெட் ஸோ இதுக்கு எதோ நீங்கள் ஒரு ஃபைல் நேம் வச்சு அதில் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரியாக்டோட லோகோவும் வந்துடும் இதில் நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் கான்ஸ்ட் உங்கள் ஃபங்க்ஷனோட பேர் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஃபைனலாக அந்த ஃபங்க்ஷன் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இதுதான் சிம்பிளாக ஒரு ரியாக்ட் கோடு இங்கே வந்து இதை ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இங்கே வந்து இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காம்போனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் சிம்லராக சேம் நேம் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரியாக்டில் நம்ம எழுதுகிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு ஹோல் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா காம்போனன்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு விஷயம் அது வந்து காம்போனன்ட் அப்படின்றதுக்கு அது எது மூலமாக நம்ம சொல்லணும்னா அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இப்படி ஒரு இதில் நம்ம கோடு எழுதியிருந்தோம்னா இதுதான் வந்து ரியாக்டோட கோடு உங்களுக்கு புரியணுமே அப்படின்றக்காக ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம செஞ்சு செஞ்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இப்படி ஒரு கோடை காமிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்னு தெரியுதுல இப்படி ஒரு கோடை காமிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு தெரியுதுல அதே மாதிரி ஃபைல் நேம் இல்லைனாலும் இப்படி ஒரு கோடை நீங்கள் பார்த்தாலே இதை நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா ஓகே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹச்டிஎம்எல் ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்போனா கண்டிப்பாக அது ஒரு ரியாக்ட் கோடு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு காம்போனன்ட் இப்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன் நேமு ஃபங்க்ஷன் நேமை போட்டு நம்ம கால் பண்ணோன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சிம்பிளாக ஆனால் ரியாக்டில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் டேகை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டு உங்கள் ஃபங்க்ஷனோட பேர் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இனிமே நான் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் காம்போனன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் காம்போனன்ட்னா இதுதான் ஒரு காம்போனன்ட் இந்த காம்போனன்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த காம்போன
இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கேபிட்டல்ல தான் வைக்கணும் அதனால தான் நம்மளுக்கு எரர் வந்துருக்கு இப்போ நான் ஸ்மால் பி வச்சேன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ரெட் லைன் காட்டுது பாருங்க எரர் காட்டுது ஏன்னா ரியாக்ட்ல வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது காம்பனன்ஸ் சொல்லுவோம்ல அந்த காம்பனன்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல்ல தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா சேம் சின்டாக்ஸ் தான் நம்ம எப்படி ஒரு ஹச்டிஎம்எல் டேகை யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது என்ன எரர்னு நான் சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் ஃபங்க்ஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆரோ ஃபங்க்ஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு ரியாக்டோட சின்டாக்ஸ் இது இந்த ஒரு பேசிக்கை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்சோ நான் யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் கோட் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் மெயினாக நம்மளுக்கு தேவை உங்ககிட்ட விஎஸ் கோட் இல்லாட்டினா ஜஸ்ட் கூகுளில் போய்ட்டு விஎஸ் கோட்னு போடுங்க டவுன்லோட் வரும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கே வரும் அதில் போய் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கூகுள் குரோம் ப்ரௌசர் இல்லாட்டினா கூகுளில் சர்ச் அதாவது வே டிஃபால்ட்டாக என்ன ப்ரௌசர் இருக்கோ அதில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டூல்ஸ்ன்னு பார்த்தா பேஜராக இந்த ரெண்டு டூல்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதை தான் வந்து ஓவராலாக சின்டாக்ஸ் இதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வைங்க உங்களை நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் மீட் பண்ணுறேன்நம்மளோட ரியாக்ட் கோட் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து அப்படி டேரக்டா போட்டோம்னா ரன் ஆகாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண ரியாக்ட் காம்போனன்ட் கோட அகெயின் நார்மல் இண்டெக்ஸ் ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலா பிரிச்சு அதை ப்ரௌசர் கிட்ட கொடுத்தாதான் அந்த ப்ரௌசருக்கு அது புரியும் நம்ம கிட்ட அது வெப்சைட்டா மாதிரி வரும் அப்போ நீங்க திங்க் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம டேரக்டா இதுலயே பண்ணிட்டு போயிடலாமே நான் ரியாக்ட்ல கோட் எழுதி மறுபடியும் நான் உட்காந்து இதை பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு டைம் வேஸ்ட் தானே அப்படின்ட்டு கரெக்ட் தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ண தேவையில்லை இதெல்லாம் நமக்காகவே யார் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ரியாக்டை டெவலப் பண்ணவங்களே ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேக்கேஜ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணால் அந்த பேக்கேஜே நமக்காக இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிடுது ஸோ ரியாக்டை ரன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த பேக்கேஜும் ப்ளஸ் அந்த பேக்கேஜுக்கு தேவையான அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஹச்டிஎம்எல் இந்த மாதிரி சிஎஸ்எஸ் ஜேஎஸ் கோட்லாம் வந்து நம்ம ப்ரௌசரில் மட்டும்தான் எடுப்போம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட லோக்கல் கம்ப்யூட்டர்லையும் ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி அதை யூஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நெட்டில் போயிட்டு நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கோடு வரும் ஸோ பேசிக்காக அந்த நோட் ஜேஎஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லைக் உங்கள் ப்ரௌசரில் ஒர்க் ஆகிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்மளுக்கு தேவை டவுன்லோட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் போயிட்டு நீங்கள் என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இது இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சா இல்லையான்றது எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணலாம் உங்களோட விஎஸ் கோல்டே டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணலாம் மேலே போனீங்கன்னா வியூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் டெர்மினல்னு இருக்கும் அது பக்கத்துலேயே ஷார்ட் கட்டும் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் இங்கே வந்து அதை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஷார்ட் கட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெர்மினல் ஓப்பன் ஆயிரும் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நோட் ஹைஃபன் வி அதாவது நோட் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் வி அப்படின்ற கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா நோடு ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட வெர்ஷன் நீங்கள் காட்டும் நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணனால எனக்கு பழைய வெர்ஷன் காட்டுது இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கூட காட்டலாம் ஓகேவா நோட் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த நோட்குள்ளேயே வந்து பார்த்தோன்னா என்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அகெயின் இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் அதுவும் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி என்பிஎம் ஹைஃபன் வி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதோட வெர்ஷனும் காட்டும் இந்த ரெண்டுமே இன்ஸ்டால் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ரியாக்டுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நோட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக நம்மளோட மொத்த கோடியும் ரன் பண்ணுறதுக்கு இருக்க ஒரு என்ஜின் இதில் வந்து என்பிஎம் அப்படின்றது என்ன
இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாலே இந்த ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஸோ நோட்னா என்ன என்பிஎம்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரியணுமேன்றக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அது ரொம்ப டெக்னிக்கலான டெஃபினேஷன் கிடையாது இப்போ இது ரெண்டுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உங்கள் ஃபோல்டர் வேணுமோ அங்கே நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் சிடி டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு போடுறேன் அப்போ என்ன ஆகுனா என்னோடய டெஸ்க்டாப் வந்துடும் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கமாண்ட் போட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன கமாண்ட் அப்படின்னா என்பிஎக்ஸ் ஸ்பேஸ் சிஆர்இஏடி கிரியேட் ஹைஃபன் ஆர்இஏசிடி ரியாக்ட் ஹைஃபன் ஆப் உங்கள் ஆப்புக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வைக்கணுமோ அதை நீங்கள் வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து லேர்ன் கோடிங் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுட்டு என்டர் அடிக்கிறேன் ஸோ இந்த கமாண்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை நீங்கள் இந்த கமாண்டை போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுனா நெட்டில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ட் ஆப் ஒன்று க்ரியேட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் ஸோ உங்கள் நெட்டு ஸ்பீடு உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீடை பொறுத்து இது நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த கமாண்டை நான் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு அதை எடுத்துக்கலாம் என்பிஎக்ஸ் ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஹைஃபன் ரியாக்ட் ஹைஃபன் ஆப் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல உங்கள் ஆப்புக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேரை கொடுக்கலாம் இது நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை பட் மீனிங்ஃபுல்லாக கொடுங்க இந்த ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கீவேர்ட்ஸ் இதை நீங்கள் வந்து மாற்றக்கூடாது எக்ஸாக்டாக இதை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்படி கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு ஆப் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் சைடில் நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த கமாண்ட் போட்டோடனே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிரும் அந்த ஃபோல்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபைல்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இது இப்போதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராக்ரெஸ் பார் மாதிரி இந்த இடத்துல காட்டுதில்ல டெர்மினலில் அது வந்து ஃபுல்லாக அப்படி வந்தோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து மேக் யூஸ் பண்ணுறனால நான் டெர்மினல் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்க நீங்கள் விண்டோஸோ லினக்ஸோ எது யூஸ் பண்ணாலும் சேம் தான் சர்ச்சில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சிஎம்டின்னு போட்டிங்கன்னா கமாண்ட் ப்ராம்ட் வரும் அந்த கமாண்ட் ப்ராம்டில் போய் இந்த கோடு நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட விஎஸ் கோடில் ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணோம்ல அங்கே கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த கமாண்டை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்பயுமே என்ன ஆகும்னா ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் என்னோட நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்குது நான் பாஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஆகிடுச்சு எஸ் நான் பாஸ் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனோடனே உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் யா கைஸ் நான் பாஸ் பண்ணி ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்லேயும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நிறைய கமாண்ட் கமாண்டாக வந்து ஃபைனலாக கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எரருமே காட்டாமல் ஹாப்பி ஹேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜில் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி முடிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்ரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி க்ரியேட் ஆன ப்ராஜெக்ட் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்க ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த ஆப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா விஎஸ் கோடில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் அதுவே ஓப்பன் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம ஒரு பேர் கொடுத்தோம்னா அந்த பேரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபைல்ஸ் அது இதுன்னு இருக்குது அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெர்மினலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக என்பிஎம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிஏஆர்டி ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் கொடுத்து நீங்கள் என்டர் அடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப்பை நம்ம லைவாக நம்ம ப்ரௌசரில் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு சர்வர் மூலயமா லோக்கல் சர்வர் மூலயமா ஓகேவா
கிரியேட் பண்ணுறது காம்பனன்ஸ் வச்சு எப்படிலாம் ஆப் பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நிறையா விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நிறையா ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நான் இப்பயே சொல்ல விரும்பலை அந்தந்த டயத்தில் உங்களுக்கு எப்போ எது தேவையோ அப்போ நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மெயினாக இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இதில் எஸ்ஆர்சி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதில் தான் நம்மளோட மொத்த ஆப்போட சோர்ஸ் கோட் இருக்கும் மெயினான விஷயங்கள்லாம் அதில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த எஸ்ஆர்சி அப்படின்றதுல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறையா ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இங்கே நம்ம ஃபைல்ஸில் என்ன நம்ம கோடு அதாவது காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ மோஸ்ட்லி அந்த காம்பனன்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவுட்புட்டில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட் நம்மளோட வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஒரு காம்பனன்ட் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா வெப் பேஜில் ரெண்டர் ஆகிட்டுருக்கு அந்த காம்பனண்ட்டோட கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்ற ஃபைலில் இருக்குது அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த டெர்மினல் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஸோ அதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகி இந்த இடத்துல முடியுது ஓகேவா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுது அந்த ஃபங்க்ஷன் எதாவது ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் அதாவது ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடை ரிட்டர்ன் பண்ணுது இதுதான் அந்த ரிட்டர்ன் இந்த ஹச்டிஎம்எல்ல பேசிக்காக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஹச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சிருக்கும்ல அந்த ஹச்டிஎம்எல் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்காங்க ஒரு பி டேக் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஆங்கர் லிங்க் ஏ டேக் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹெட்டர் அதுக்கப்புறம் டிவோ க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த கோடு தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெண்டர் ஆகி அவுட்புட்டில் வந்துட்டு இருக்கு இங்கே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எடிட் எஸ்ஆர்சி ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அண்ட் சேவ் டு ரீலோட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ்ஆர்சியில் இருக்க ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ஸோ இந்த ஃபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஃபால்ட்டாக ரன் ஆகிட்டுருக்கும் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் டாப்பிக்கில் சொல்லியிருந்தேன் லைக் இதுதான் ஒரு காம்பனன்ட் ஒரு காம்பனண்ட்டாக இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும் அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஹச்டிஎம்எல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ இவங்க டிஃபால்ட்டாக கொடுத்த கோடு நம்மளுக்கு தேவையில்ல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா இதை அழிச்சிடலாம் அழிச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு கோடு போடலாம் டிவ் அப்படின்னு ஒன்று போட்டு அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் அப்படின்னு நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் வைக்கிறேன் டெக்ஸ்ட்டை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணிடுறேன் நான் சேவ் பண்ணோன்னே என்ன ஆகுனா டெர்மினலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரீகம்பைல் பண்ணி சேவ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் அப்போ நம்ம அவுட்புட் பேஜில் போய் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா குட்டியாக இருக்குது ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் அப்படின்ற மாதிரி அவுட்புட் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம அங்கே போட்டு டிசைன் பண்ணி அதை நம்ம அவுட்புட்டில் கொண்டு வந்துக்கலாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ல போய் நீங்கள் எப்படி ஒரு கோடு எழுதி வெப் பேஜ் ஆகிறோம் அதே தான் இங்கே நம்ம பண்ணுறோம் போக போக இன்னும் அட்வான்ஸாக நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி உங்கள் கோடெலாம் இந்த மாதிரி மிஸ்ஸலைன்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக லைன் ஆயிரும் இது ஹச்டிஎம்எல்ஏ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லைக் எப்படி பேசிக்காக ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்து டிசைன் பண்ணணுன்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டுக்குன்னு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் அதில் ஒரு ரூலை நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் என்ன ரூல்னா நம்ம காம்பனண்ட்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்பயுமே கேபிட்டலாக இருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு ரூல் என்ன அப்படின்னா இந்த ரியாக்ட் காம்பனண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுனா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் டேக் மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம்ல நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எதை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போது நிறையா பேர் என்ன பிகினராக மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடு இங்கே போயிட்டு அகெயின் இப்படி போடுவாங்க இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடு தான் இப்படி நம்ம பண்ணோன்னா எரர் வரும் ஏன்னா நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஹச்டிஎம்எல் கோடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ப
ட்ராப் ஆயிருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு ரூலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப பிகினர்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காமன் மிஸ்டேக் புதுசாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது என்ன மிஸ்டேக் விடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இண்டெக்ஸ் அதாவது பேசிக்காக நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கிளாஸ் ஆட் பண்ணுவோம்னா சிஎல்ஏஎஸ்எஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம எனக்கு தேவையான கிளாஸ் நேம் போய் இங்கே கொடுத்துருவோம் கரெக்டா அது ஒரு நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் ஓகே ஃபைன் ஒர்க் ஆகும் ரியாக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா ரியாக்டில் வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடும் எழுதுகிறோம் ஹெச்டிஎம்எல் கோடும் எழுதுகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் நடக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதே மாதிரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்போது ரியாக்ட் என்ன இதை வந்து நான் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு இருக்க கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கவா இல்லை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்க கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கவான்ட்டு ரியாக்டுக்கு வந்து குழப்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் ரியாக்டில் மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீ ஒரு டேகுக்குள்ளே கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா வெறும் கிளாஸ்ன்னு போடாத நீ வந்து கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு போடு அப்போனா நீ ஹெச்டிஎம்எலோட கிளாஸை தான் யூஸ் பண்ணுறேன்றத நான் புரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அவன் எடுத்துப்பான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரியாக்டில் எங்கெல்லாம் நமக்கு கிளாஸ் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம என்ன பேர் வைக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் அப்படின்ற பேர் வைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே காமனான ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ அகெயின் நான் அதை சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் ஹாய் அப்படின்னு ரெண்டு இது கொடுத்துருங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் ஹாய் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் வந்துருச்சு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ரியாக்ட் காம்பனண்ட்னா என்ன அந்த காம்பனண்ட்டில் பேசிக்காக என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்குது நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நம்ம நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அதையும் அதையும் இதையும் பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி காமன் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் விட்டுருவோம் லைக் ஸ்மால் லெட்டரில் நேம் வைக்கிறது இங்கே கிளாஸ்னு கொடுக்குறது அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் கொடுக்காமல் மல்டிப்புள் எலமெண்ட்ஸை நம்ம இங்கே கொடுத்தோன்னா இந்த மாதிரிலாம் ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே இதில் என்ன பண்ணலான்னா ரியாக்டில் இன்னொரு ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்து இன்னொரு காம்பனண்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொரு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கான்ஸில் போயிட்டு நேம் கேப்ஸில் கொடுக்குறோம் நேம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரியாக்ட் காம்பனண்ட் தான் இந்த ரியாக்ட் காம்பனண்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரிட்டர்ன் பண்ண போது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போதுன்னா ஒரு ஹெட்டிங்கை ரிட்டர்ன் பண்ண போது ஹெட்டிங்குள்ளே நம்ம என்ன வைக்கலான்னா ஜஸ்ட் தமிழ் ஹேக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இது ஒரு காம்பனண்ட் இது ஒரு காம்பனண்ட் நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த காம்பனண்ட்டை எடுத்து இதுக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டேக் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த டேகை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்படி போட்டோன்னா என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ண காம்பனண்ட்டை இங்கே போய் இப்படி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் போய் சேவ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஹச் ஒன் டேக் அப்ளை ஆகி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா நிறையா காம்பனண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த காம்பனண்ட்ஸாக ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இல்லை எங்கேனாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டில் இருக்க இன்னொரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு கோடை எழுதி அதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி எங்கே வேணால் அதை எத்தனை தடவை வேணால் எடுத்து ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ லைக் ஒரு அஞ்சு இடத்துல ஒரே மாதிரி விஷயம் வருது அப்படின்னா நம்ம அதை அஞ்சு வாட்டி கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம காம்பனண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த காம்பனண்ட்டை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ரீயூசபிலிட்டி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாக்டுக்கு இருக்க இன்னொரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் காம்பனண்ட்ஸ் சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணி அந்த காம்பனண்ட்டை எத்தனை வாட்டி வேணால் ரீயூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போது இந்த நேம்ன்ற காம்பனண்ட்டை நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதே ஃபைலில் இந்த நேம்ன்ற காம்பனண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இஷ்யூ உள்ள பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இந்த ஆப்புன்ற காம்பனண்ட்டை நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த ஆப்புன்ற காம்பனண்ட்டை நான் இங்கே
போக போக நான் இன்னும் சிம்பிளிஃபைடாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் இந்த ஒரு செக்ஷனில் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ரியாக்ட் ஆப் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்களாம் ஒரு சின்ன சின்ன காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதை இதுக்குள்ளே போட்டு இன்க்ளூட் பண்ணி ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா உங்களை நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்குறேன் கைஸ்நினைக்கிறீங்க இந்த ஃபைல் தான் உங்கள் ரூமு இது தான் உங்கள் பொம்மை ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நீங்கள் மட்டும் தான் என்ன பண்ணலான்னா அந்த பொம்மையை எடுத்து விளாட முடியும் அதே மாதிரி இது தான் அந்த பொம்மை இந்த காம்பனன்ட் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அப்போ இந்த ஃபைல் குள்ளே மட்டும் தான் அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே இது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பொம்மையை கொண்டு போய் வெளியே வீட்டுக்கு வெளியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் விளாடுறீங்க அப்போ அந்த பொம்மை இருக்குன்னு யாருக்கெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ அவங்க கேட்பாங்க டே கூட நானும் விளாடுறேன்ட்டு அப்போ நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை வெளியே கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுனா நாலு பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இவன்ட்டு இந்த மாதிரி பொம்மை இருக்குன்ட்டு அப்போ கேட்பாங்க நீங்கள் கொடுப்பீங்க சேர்ந்து விளாடுவீங்க அந்த கான்செப்ட் தான் எக்ஸ்போர்ட் ஸோ எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஃபைல்குள்ளே மட்டும் தான் இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிரும்னா இந்த ஃபைலை தவிர மற்ற எல்லா ஃபைலுக்கும் தெரிஞ்சிடும் ஓகே இங்கே ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு இம்போர்ட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா இல்லை எனக்கு இந்த பொம்மையை கொடுறா நான் விளாண்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஸோ இம்போர்ட்ன்ற கீபோர்ட் போட்டு உங்களோட லைக் காம்பனண்ட்டோட நேம் இப்போ ஆப்புன்னு இருக்கா ஆப் அதை நம்ம கொடுக்கணும் ஃப்ரம் எந்த இடத்துலேருந்து அந்த பொம்மை இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருந்து தானே கேட்பான் உங்கள் வீட்டில் பொம்மை இருந்தால் அதே மாதிரி அது எந்த ஃபைலில் இருந்து அது வருதுன்றதை நம்ம சொல்லணும் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ன்றது ஃபைல் நேம் இந்த மாதிரி சொல்லி அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளானது ஓகே அது நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போது வேறு என்ன நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போது ஒரு நார்மல் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் கூட நம்ம எழுதுனோம்னா அது டேரெக்டாக ப்ரௌசருக்கு புரியும்னு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பனண்ட்டாக நம்ம எழுதினோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக அது நம்மளோட ப்ரௌசருக்கு புரியாது கரெக்டாக அந்த அந்த ப்ரௌசருக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நோடு இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நோடுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா என்பிஎக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்லாம் போட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இவ்வளோ கோடு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த கோடை தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட நார்மல் காம்பனண்ட் ஆப்பை நம்ம ப்ரௌசருக்கு புரிகிற மாதிரி ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ஸாக மாற்றுது இப்போ போய் நீங்கள் இங்கே போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எந்த வித ஒரு ரியாக்ட் கோடோ எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா ஒரு பிளெயினான ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் கோடு தான் இருக்கும் இங்கே வந்து பாருங்கள் டிவ்வு டிவ்வு ஹச் அது மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம க்ரியேட் பண்ண காம்பனண்ட்டோ மற்ற எந்த விஷயமுமே இருக்காது ஏன்னா அது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக நம்ம எப்படி தான் நம்ம ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணாலும் ப்ரௌசருக்கு நார்மல் ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் தான் தெரியும் அதனால் நம்ம அதை தான் கொடுப்போம் அது தான் இங்கே ரெண்டர் ஆகும் இந்த வேலையை யார் பார்ப்பா அப்படின்னா உள்ளே நம்ம கிட்டே இருக்க கம்பைலர்ஸ் அவங்க தான் இந்த வேலையாக பார்ப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான கம்பைலர் நம்மளுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டிபெண்டன்சின்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த டிபெண்டன்சியில் தான் நம்மளுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் எல்லாமே இருக்குது ரியாக்ட் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா ரியாக்ட் ரியாக்ட் டாம் ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பேக்கேஜஸ்லாம் தேவை அஸ் அ பிகினராக உங்களுக்கு இது எதுவுமே புரியாது ஸோ ஒரி பண்ணிக்காதீங்க சிம்பிளாக இப்போதைக்கு என்னென்னா இதெல்லாம் சம் கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ரியாக்ட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரில் வேறு ஏதாவது பேக்கேஜ் தேவை ஆட் ஆன் தேவை அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம இங்கே வந்து தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த நம்ம எழுதிருக்க ரியாக்ட் கோடு இருக்குல்ல ரியாக்ட் கோடை நம்ம ஹச்டிஎம்எல் கோடை போய் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் தேவை அந்த ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் எங்கே இருக
நம்ம ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் காம்போனன்ட் எழுதியிருக்கோமோ அந்த காம்போனன்ட் எல்லாம் நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் இந்த இடத்துல தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணும் இதுதான் ஃபைனலாக நம்மளோட ப்ரௌசருக்கு போய் சொல்லும் ஸோ அப்படி தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ரியாக்ட் கோடு வந்து நார்மல் கோடாக கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம ப்ரௌசரில் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இங்கே வந்து போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் நார்மல் ஹெட்டு நார்மல் பாடி அந்த பாடிக்குள்ளே டிவ்வு அந்த டிவ்வில் ரூட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ரூட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம போட்ட மொத்த கோடும் வரும் ஸோ யூஸ்வலாக என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்கு தெரியுதா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தான் பேசிக்காக ரன் ஆகும் அதில் இந்த ரூட் அப்படின்ற ஒரு டிவ் இருக்குல்ல அந்த டிவ்வுக்கு நடுவில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மொத்த காம்பனன்ட் கோடும் இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இதை நம்ம எங்கே சொல்கிறோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது எஸ்ஆர்சியில் அங்கே நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசிக்காக நிறையா செட்டப்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்ட் டாம் கிரியேட் ரூட் அப்படின்னு போட்டு டாக்குமெண்ட் டாட் கேட் எலமெண்ட் பை ஐடியில் ரூட் அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் ரூட்டுன்னு இருக்க ஒரு ஐடி இருக்க ஒரு டிவ்வை கண்டுபிடிச்சு அது இந்த இடத்துல போய் நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் அப்படின்றதுக்குள்ள நம்ம நம்மளுக்கு எதை ரெண்டர் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதை நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்குள்ளே தான் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளோட ஆப் காம்பனன்ட் ரெண்டர் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஓவராலாக எல்லா வேலையும் முடித்து அந்த ரூட்டில் போய் இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ரெண்டர் ஆகிடுது ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லைக் எப்படி நம்ம கோடு இருக்குது அந்த கோடு எப்படி ஒரு நார்மல் ஹச்டிஎம்எலாக வருது எப்படி அதை லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ எனக்கு இந்த காம்பனண்ட்டே வேணாம் எனக்கு வந்து வேற ஒரு காம்பனண்ட் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை கமெண்ட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட்டில் எதுவுமே வராது பிகாஸ் நம்ம எதுவுமே சொல்லவே இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சிம்பிளாக ஆப்பை தான் ரெண்டர் பண்ணும் இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்ச எந்த காம்பனண்ட்டை வேணால் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நேம் இருக்கா ஸோ நான் அப்போ இங்கே போய் நேமை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே நான் எப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஜஷன் வரும் அதை நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணேன்னா அதுவே என்ன ஆயிரும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்போர்ட் ஆயிரும் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இம்போர்ட் நேம்ன்ற காம்பனண்ட்டை நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் எங்கே இருந்து அப்படின்னா ஆப்புன்ற ஃபைல்லேருந்து பட் ஃபைல் நேம் வந்து ஆப்பு தான் அந்த ஃபைல்குள்ள நான் யூஸ் பண்ணுற காம்பனண்ட் நேம் தான் நேம் அதனால தான் நான் வந்து இப்படி இம்போர்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இங்கே சேவ் ஆகிருக்கு இப்போ நான் அகேன் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எனக்கு வந்து அந்த நேம் காம்பனண்ட் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அது மட்டும்தான் இப்போ எனக்கு கிடைக்கும் இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட மொத்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ்குள்ள இருக்க இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் தான் இதுதான் லிட்ரலி நம்ம ரியாக்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே போய் நம்ம நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பில் ஃபஸ்ட் என்ன வரணும் அந்த காம்பனண்ட்குள்ளே என்ன வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் தான் இருக்கிறதுல மெயினான ஃபைல் இதை நம்ம மோஸ்ட்லி எடிட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வச்சு நம்மளுக்கு எது தேவைனாலும் அந்த ஃபைலோ அந்த காம்பனண்ட்குள்ளே நம்ம மாடிஃபை பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் இருக்க மற்ற ஃபைல்ஸ்லாம் உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்களாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இன்னும் நம்ம டீட்டெயில்டாக உள்ளே போக போக ஒன்று ஒன்னா செஞ்சு பார்க்க செஞ்சு பார்க்க உங்களுக்கே இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ உங்களை என்னோட நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் பார்க்கலாம்நீங்கள் உங்கள் சைடில் இருந்து சில விஷயங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது மாதிரி அர்த்தம் அதுவே காமிச்சிரும் எந்த லைனில் அப்படின்ட்டு எஸ்ஆர்சி ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அதாவது சோர்ஸ்குள்ள ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அதுக்கப்புறம் லைன் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கு
ஒரு <laughs> நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அன்னெசரியா ஏதாச்சும் கோடு இருக்கு இல்லை ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் இங்கே வார்னிங்ஸ் பார்த்து நீங்கள் அப்பப்போ கிளியர் பண்ணிக்கிறது நல்லது இந்த கோடு கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் சும்மா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கம்பைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துருந்துச்சு அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அப்பப்போ உங்களோட டெர்மலையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கம்பைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லினா உங்ககிட்ட எந்த எரரோ வார்னிங்கோ இல்லைன்னு அர்த்தம் எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் கோடு வந்து ரன்னே ஆகாது வார்னிங் வந்துச்சுன்னா ரன் ஆகும் பட் தேவையில்லாமல் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எரர் எப்படி வரும்னா இப்போ நம்ம போய் சின்டாக்ஸ் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடியுது அதை நான் வந்து முடிகிற இடத்த டெலீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு எரர் கொடுக்குது ஃபெயில்டு டு கம்பைல் ஸோ ஃபெயில்டு டு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் கம்பைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஒரு மெசேஜ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கம்பைல்டு வித் வார்னிங்ஸ் அப்படின்னு வரும் எரர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் போய் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லிட்டோம் சின்டாக்ஸ் எரர் சின்டாக்ஸ்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு காம்பனன்ட்னா அது ஆரம்பித்து அது முடியணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ அது நம்ம பண்ணல அதை நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இப்போ என்ன ஆகிடும் சால்வ் ஆகிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா வேறு ஏதாச்சும் நம்ம எரர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாக் உள்ள ஹாய் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறேன் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து ஹாய் அப்படின்றத நான் வந்து சொல்லவே இல்லை அதாவது டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை அதனால தான் அப்படி வருது இதே இது நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே போட்டேன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எரரே இருக்காது உங்களுக்கு எரர் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நம்மளோட டெர்மினலில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எரர்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ கேப்சர் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் டெர்மினல் வந்து எனக்கு இப்படி சின்னதாக இருக்குது என்னால் கவனிக்க முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட ப்ரௌசருக்கு வந்துடலாம் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட கம்பைல் ஆகி உங்கள் கோடில் எரர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட்டே கிடைக்காது அந்த எரர் வந்து எங்கே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வெப்சைட்லேயே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு எரர் இல்லாத கோடை மட்டும்தான் ரியாக்ட் வந்து ரன் பண்ணும் எரரோட ஏதாச்சும் கோடு இருந்துச்சுன்னா ரியாக்டை தான் ரன் பண்ணாது ஸோ அது ஒரு மெயினான ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னா லைக் ரியாக்டில் இன்னும் நிறையா டீபகிங் ஸ்கில்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ரியாக்ட் டெவ் டூல்ஸ்னு ஒன்று ஏற்றிடணும் அது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இப்போ இது வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது டெவலப் பண்ணி இதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோன்னா இது வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இது வந்து இப்போ டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இன்னும் நம்ம பண்ணவே இல்லை நம்மளோட லோக்கல் மிஷினில் மட்டும் தானே இருக்குது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி மெசேஜ் வரும் திஸ் பேஜ் இஸ் யூஸிங் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பில் ரியாக்ட் அந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி இந்த பிளக் இன் ஏற்றினீங்க அப்படின்னா அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா இன்ஸ்பெக்டில் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆரோ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல ப்ரொஃபைலர்னு ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் காம்போனன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு இதுவுமே வரும் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட காம்பனன்ட் பார்த்தோன்னா டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எரர் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எரரை வந்து இப்போதைக்கு சால்வ் பண்ணிவிட்டுலாம் எரரை சால்வ் பண்ணிட்டோம் எரர் இல்லாத ஒரு கோடை கிளிக் பண்ணி போட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு கன்சோல் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கன்சோலில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண ஹாய் வருது அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி எலமன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நம்ம எலமன்ஸ் வரும் காம்போனன்ஸ் அப்படின்னே ஒன்று இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட காம்பனன்ட்லாம் வரும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி லோடிங் ஸ்டக் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீலோட் பண்ணீங்கன்னா போதும் உங்களோட காம்பனன்ட் வந்துடும் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் நேம் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருக்கு ஸோ நம்மளோட காம்பனன்ட் பேர் என்ன நேம் ஸோ இந்த டூலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம டீபகிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ எந்த காம்பனன்ட் வருதுன்ட்டு நான் இதுக்கு நேரம் என் மவுஸை கொண்டு போனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசரில் வந்து இது ஹைலைட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த காம்பனன்ட்டில் என்னெல்லாம் டேட் ஆகிருக்கு அந்த காம்பனன்ட்டை யார் ரன் பண்ணுறா அந்த காம்பனன்ட்டுக்கு என்ன ப்ராப்ஸ் வருது இந்த மாதிரி நிறையா இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப
இந்த மாதிரி இருந்துச்சு கரெக்டாக ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஒயிட் கலரில் ஒரு டாட் தெரியுது பாருங்கள் அப்படின்னா அன்சேவ்டு ஃபைல்னு அர்த்தம் ஸோ எஸ் இப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போது நேம் காம்பனண்ட் இங்கேருந்து தானே வருது ஸோ அது தான் அவன் சொல்கிறான் இந்த நேம் காம்பனண்ட் வந்து ரியாக்ட் கிரியேட் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து வருது அதாவது கிரியேட் ரூட் இந்த இடத்துல ஸோ இவன் தான் அதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த காம்பனண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வருது ப்ளஸ் இந்த காம்பனண்ட் எந்த ஃபைலில் இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னா எஸ்ஆர்சியில் இருக்குது ஸோ இந்த டீட்டெயிலுமே நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு ஐம்பது காம்பனண்ட் நூறு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் போய் தேடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லைக் எங்கேருந்து இந்த காம்பனண்ட் வருது இந்த காம்பனண்ட்டில் என்ன டேட்டா வருது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே போயிட்டு ஸோ டம்மியாக என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரெண்டு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் பேரை மட்டும் நான் மாற்றுறேன் சும்மா காம்பனண்ட் ஒன் கேப்ஸில் கொடுக்கணும் இங்கே போயிட்டு காம்பனண்ட் டூ அப்படி கொடுக்குறேன் இங்கே வந்துட்டு என்ன பிரச்சனை வருது இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒரே ஒரு பேரண்ட் இருக்கணும்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக ஒரு பேரண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இதை கொண்டு போய் இந்த ஹெச் ஒன் கிளே பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் காமனாக ஒரு பேரண்ட் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் டிவ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டையும் கொண்டு போய் அந்த டிவ்குள்ளே மூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா காமனாக ஒரு இது நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ரன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோன்னா தமிழ் ஆக்ஸ் வந்துருச்சு லைக் கமெண்ட் வந்துருச்சு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைராக்கி சைக்கிளும் உங்களுக்கு தெரியும் நேம் அப்படின்ற காம்பனண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அந்த நேம் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டில் காம்பனண்ட் ஒன் அப்படின்ற காம்பனண்ட் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டீட்டெயில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த காம்பனண்ட் ஒன்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக காம்பனண்ட் டூவை கூட நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் லைக் நெஸ்டிங் எத்தனை லெவலில் வேணால் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போது ரெண்டு எலமெண்ட் வந்துருச்சா அப்போ இதுக்கு காமனாக ஒரு பேரண்ட் கொடுக்கணும் நீங்கள் எப்பயுமே டிவ்வோ இல்லை ஏதோ ஒரு டேக்கை தான் நீங்கள் பேரண்ட்டாக கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரியாக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டி டேக்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எம்டி டேக்ஸை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பேரண்ட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எம்டிஆர் இருக்க டேக்ஸ் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் தமிழ் ஆக்ஸ் லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டர் பண்ணுறது நேம் அந்த நேம்குள்ள காம்பனண்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த காம்பனண்ட் ஒன் காம்பனண்ட் டூவை கூப்பிட்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை காம்பனண்ட் வேணால் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு காம்பனண்ட்டாக மோர் தென் ஒன்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் காம்பனண்ட் டூவே ரெண்டு வாட்டி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுனா ரெண்டு வாட்டி நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்திருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நேம் காம்பனண்ட் அதுக்குள்ளே காம்பனண்ட் டூ காம்பனண்ட் டூ வந்திருக்கும் ஸோ இதுவுமே என்ன ஒரு ஹையராக்கி ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா பேரண்ட் சைல்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஹையராக்கி தான் ஃபாலோ பண் கால் பண்ணும் இதில் வந்து நேம் அப்படின்றவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவன் தான் இருக்கிறதுல பெரிய தலை மொதல் ஆளாக வரான் அவனுக்கு வந்து ஒரு சைல்டு இருக்குது அந்த சைல்டு யார் காம்பனண்ட் ஒன் அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சைல்டு இருக்குது இது தான் அதோடய சைல்டு இப்போ இதுக்கு யார் பேரண்ட்டுன்னு கேட்டால் இவனுக்கு மேலே இருக்கவன் இவன் தான் பேரண்ட்டு இவனோட சைல்டு யாருன்னு கேட்டால் இவனுக்கு கீழே இருக்கவன் இவன் தான் சைல்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னு கேட்டால் சேம் லெவலில் இருக்கானுங்க இவங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னு கேட்டால் லைக் சிப்லிங்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா டெக்னாலஜி அதாவது டெர்னாலஜிஸ்லாம் இருக்குது சிம்பிள் தான் நம்ம எப்படின்னா நம்ம ஒரு எலமெண்ட்ஸில் நார்மலாக பார்ப்போம்ல ஸோ இவன் தான் பேரண்ட் இவன் இவனோட சைல்டு இவன் இவனோட சைல்டு அதே தான் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு காம்பனண்ட் எங்கே இருந்து வருது யார் யாராக ரெண்டர் பண்ணுறா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் காம்பனண்ட் ஒன்றை கிளிக் பண்ணனா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை யார் ரெண்டர் பண்ணியிருக்கான் நேமுன்றவன் தான் ரெண்டர் பண்ணியிருக்கான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு வரும் காம்பனண்ட் டூவை கிளிக் பண்ணனா இவனை யார் ரெண்டர் பண்ணால் காம்பனண்ட் டூவை காம்பனண்ட் ஒன் ரெண்டர் பண்ணால் காம்பனண்ட் ஒன்னாக அகைன் நேம் ரெண்டர் பண்ண
இதெல்லாம் எனக்கு தேவே இல்லை ஆகியும் இதுவும் எனக்கு எதுவுமே தேவை இல்லை டெலீட் பண்ணிடுறேன் எஸ் ஸோ நம்மளுக்கு தேவை அந்த இண்டெக்ஸ் டார் ஜேஎஸ் தான் அதே மாதிரி இந்த நேம் இப்போ இருக்கவே இருக்காது இதையும் ஃபுல்லாகவே டெலீட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நான் அஸ்த டெவலப்பராக நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா எனக்கு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு காம்பனன்ட் போக போகிறேன் ஸோ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் அதை தான் நம்ம க்ரோ பண்ண போகிறோம் ஸோ சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருக்கும் பட் படிக்க ஈஸியாக செம்மையாக புரியும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே போனோன்னே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிப்பேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இங்கே போயிட்டு நம்மளோட காம்பனன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஃபைல் இருந்துச்சு கொச்சம் கொச்சான் இருந்துச்சு ஆர்கனைஸ்டாகவே இல்லை ஸோ ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த காம்பனன்ஸில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அகெயின் ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு நம்மளுக்கு தேவையானதை வச்சுக்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா க்ளோயிங் பிளான்ட் அந்த மாதிரி நான் ஒன்று வச்சுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபோல்டர் போட்டுட்டு ஹோம் பேஜ் இல்லாட்டி ஹோம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபோல்டரில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹோம் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எஸ் இந்த இதில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் நான் என்னோடய பேசிக் இதை நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக போட்டு வச்சுட்டா எனக்கு புரியும் இப்போ இந்த ஹோம் ஃபோல்டரில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதுதான் எனக்கு ஹோம் பேஜில் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போதைக்கு இறர் அடிக்குது ஏன்னா நம்ம எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அதே மாதிரி டெர்மினலில் போய் பார்த்தோம்னா சொல்கிறான் எதனால் இறர் அடிக்கிறான் அப்படின்ட்டு இண்டெக்ஸில் போய் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னு இறர் அடிக்கிறான் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் சேவ் பண்ணோம்னா இப்போ இறர் போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன் தேவை இல்லை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது மற்ற இறரும் போயிடுச்சு பட் அதே சமயம் எதுவுமே ரெண்டர் ஆகாது பிகாஸ் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல இப்போ இந்த ஹோம் டாட் ஜேஎஸ் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே நம்மளோட பேசிக்காக நம்ம டைப் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம் லைக் இம்போர்ட் ரியாக்ட் அதெல்லாம் போட்டு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டினா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா விஎஸ் கோல்டில் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் போனீங்க அப்படின்னா சர்ச்சில் இஎஸ் செவன் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வரும் இஎஸ் செவன் ப்ளஸ் ரியாக்ட் ரிடாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணனால எனக்கு அன்இன்ஸ்டால்னு வருது எதுக்காக இது அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் நிறையா கொடுக்கும் கோட் ஸ்டிப்பர்ஸ்க்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போய்ட்டு நான் வந்து ஆர்எஃப் சிஇ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதுவே ரியாக்ட் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்கும் அதை ஜஸ்ட் நான் செலக்ட் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு கோடை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ ஒரு புது ஃபைலோ புது காம்பனண்ட்டோ நான் க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் உட்காந்து இதை நான் டைப் பண்ண தேவை இல்லை ஜஸ்ட் அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் அந்த கீயை நான் டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுவே சஜஷன் கொடுக்கும் அதை நான் என்ட்ரு அடிச்சேன்னா அதுவே எனக்கு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காம்பனண்ட் லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட் அதுக்கு பேர் அது ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஹச்டிஎம்எல்ல அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மொத்த செட்டப்பையும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இண்டெக்ஸ் ஃபைலுக்கு வந்துட்டு இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இங்கேயே சஜஷன் வருது நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே இம்போர்ட் பண்ணிடும் ஸோ ஹோம் அப்படின்ற காம்பனண்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா காம்பனன்ஸ்குள்ளே ஹோம் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஹோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டர் ஆகிடுச்சு அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு ஹோம்னு கிடைக்கிது இப்போ நீங்கள் சோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லைக் இது வந்து க்ளீனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது தேவைன்னா அப்படின்னா நம்ம இங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் காம்பனன்ஸில் எந்த காம்பனண்ட் ஹோம் காம்பனண்ட்டாக இப்போ அதில் போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதில் தான் இந்த கோட் இருக்குது சாரி கைஸ் இதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வெல்கம் டு ஹோம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் லைக் இங்கே தான் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம்
அதாவது ரியாக்ட் வந்த புஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்ற அந்த சின்டாக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஜேஎஸ்எக்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்எம்எல் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பிளஸ் ஹச் டிஎம்எல் அதான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்எம்எல் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம் நிறைய பேர் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து நார்மல் ஹச் டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜேஎஸ் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டான் நீ ஜேஎஸ்எக்ஸ்ன்னு வச்சாலும் சரி நீ ஜேஎஸ்ன்னு வச்சாலும் சரி என்னோட ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட்ல நீ யூஸ் பண்றியா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வந்து நான் ரியாக்ட் கோடா கன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணி நான் மற்ற வேலையெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டான் ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஜேஎஸ்எக்ஸ்ன்னு நீங்கள் பேர் வச்சாலும் சரி ஜேஎஸ்ன்னு பேர் வச்சாலும் சரி நீங்கள் உள்ள ரியாக்ட் கோடு எழுதிக்கலாம் அது பெர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலோட பேர் ஹச் அப்படின்றத நான் கேப்ஸில் கொடுத்தேன் ஸோ ஆட்டோ ஜென்ரேட் ஆகும்போது இங்கே பாருங்கள் ஹச் கேப்ஸில் வந்துருச்சு எக்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது ஹச் கேப்ஸில் வந்துருச்சு இது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஃபைல் நேம் பண்ணும்போதே ஃபைலோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் நான் ஸ்மாலில் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகும்போது எனக்கு ஸ்லோ அதாவது அதாவது ஸ்மால் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் லெட்டர் தான் பேஸ் பண்ணும் இந்த ஷார்ட் கட் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபைல் பேரை பொறுத்து தான் வரும் ஸோ நிறையா பேர் ஃபைலுக்கு நேம் பண்ணும்போது ஸ்மாலில் கொடுத்துட்டு ஆட்டோ ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எரரே காட்டாது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பட் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடு பிரேக் ஆயிரும் ஏன் பிரேக் ஆகுன்னே தெரியாது அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேப்ஸில் இல்லாததாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை உங்களுக்கு இதை சொல்லணுமே அப்படின்றக்காக தான் இது நான் பண்ணேன் ஸோ அதனால் நேமிங் பண்ணும்போதோ இல்லை ஆட்டோ ஜென்ரேட் பண்ணும்போதோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கேப்ஸாக மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா இது முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த காம்போனண்ட்டை போய் எங்கேயாவது நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹோம்குள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த காம்போனண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஹோமுக்கு வந்து அச்சுவன் டாக் கொடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஹெட்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த நம்மளோட பிளான்ட் க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்ற காம்போனண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கட் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் கோடு பார்க்க நீட்டாக அலே கரெக்டாக ஃபார்மேட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணனா நம்மளுக்கு என்ன எரர் அடிக்கிறான்னு பார்ப்போமா ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரோயிங் பிளான்ட் இங்கே பாருங்க க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்ற வந்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டர் நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஆரம்பிச்சிருக்கு செகண்ட் ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேப்ஸ் இருக்கு இங்கே ஸ்மால் இருக்கு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பேர் வச்சோமோ அதை தான் ரியாக்ட் ரிமெம்பர் பண்ணியிருக்கான் கேட்ச்சில் ஸோ நம்ம இங்கே நேம் மாற்றினதான் அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எடுக்கல ஸோ அதனால் என்ன ஆயிருக்குன்னா எரர் வந்துருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சேவ் பண்ணியிருக்கேன் கம்பைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ போய் நம்ம ரீலோட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்மளோட ஹெட்டிங் வந்துருச்சு நம்மளோட க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்ற இந்த டெக்ஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துருச்சு இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சிம்பிளாக ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட ஃபோல்டர் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ள தான் இன்னும் ஒரு ஒரு கான்செப்டாக நம்ம டெவலப் பண்ணி படிக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்இந்த வீடியோ டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டைல்ஸ் பற்றி தான் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டைல்ஸ் வந்து நம்மளோட காம்போனண்ட்டுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஸ்டைல்ஸ் எப்படி நம்ம ரியாக்டில் யூஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் நம்மளோட க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்னு இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஸ்டைல் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா சிம்பிளாக ஒரு எஸ்சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இல்லை சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போயிட்டு நியூ ஃபைல் உங்களோட ஃபைல் நேம் இல்லை எதுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி அந்த ஃபைல் நேமே வைக்க தான் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா அப்போதான் ஈஸியாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணேன் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட ஸ்டைல் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கிளாஸ் நேம் இங்கே வந்து நீங்கள் நார்மல் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிளாஸ் நேம் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணணும் இங்க
அதே மாதிரி ரியாக்ட் காம்போனன்ட் எல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த காம்போனன்ட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து லைக் அந்த காம்போனன்ட் நேமை மென்ஷன் பண்ணி ஃப்ரம் போட்டு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுவோம் பட் சிஎஸ்எஸ்க்கு அது தேவையில்லை டேரெக்டாக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி பாத்தில் கொடுக்கலாம் இது சேம் பாத்தில் இருக்கனால ஒரு ஸ்லாஷ் மட்டும் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஃபைல் நேம் ஆர் சிஎஸ்எஸ் அது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலரு போல்டு எல்லாமே வந்து அப்ளை ஆயிடுச்சு இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டைலை வந்து நம்ம நம்மளோட ரியாக்ட் காம்பனண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் இன்னொரு வே என்ன அப்படின்னா இங்கே ரியாக்டில் இன்லைன் ஸ்டைல்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அந்த வேரியபிளை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அக்சஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு காமன் வே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபைல் தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே போயிட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணலாம் கான்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிளான்ட் ஸ்டைல்ஸ் சம்திங் ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் இங்கே நீங்கள் எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக கீ வேல்யூ பேர்ஸாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ கலர் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா க்ரீன் இந்த மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுக்காக ஆல்ரெடி க்ரீன் தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெட் அப்படி கொடுக்குறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி கொடுத்தேன்னா நம்மளுக்கு இது கிடைக்குது அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இன்னொரு சம் டிவ் வச்சுக்கலாம் எப்படி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிவ் வச்சுட்டு அகெயின் பிளான்ட் டூ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்து கிளாஸ் நேம் கிளாஸ் நேமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கேலிப்ரேசஸ் போட்டு அந்த கேலிப்ரேசஸ்க்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட வேரியபிள் நேமை கொண்டு போய் இங்கே நம்ம போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு நார்மல் ஹச்டிஎம்எல்லையோ நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயோ பாசிபிள் கிடையாது ஆனால் ரியாக்டில் இது பாசிபிள் ஸோ இதுதான் நம்ம வேரியபிள் அதை போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே நம்ம போட்டுக்கலாம் பிளான் ஸ்டைல்ஸ் ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் கீழே வந்து பிளான் டூ அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு அதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு க்ரீன் கலர் தான் அப்ளை ஆயிருக்கு பட் இந்த பிளான் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்மளுக்கு இந்த ரெட் கலர் அப்ளை ஆகலை ஸோ ஏன் ஆகலை அப்படின்னா இந்த பிளான் ஸ்டைலோட பேரண்ட் வந்து யார் இந்த பிளான்ட் அவன் இதுக்கு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை தனியாக ஒரு டிப்பில் போட்டு கட் பண்ணிட்டு இதை இங்கே போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ் நேம் என்ன பண்ணலாம் இங்கே கட் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவுட் புட் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டைல் அப்ளை ஆயிருக்கு ஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டைல் அப்ளை ஆகலை ஏன் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டைல் இங்கே டேரெக்டாக அப்ளை ஆகலை அப்படின்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் நேம் அப்படின்ற கீவேர்டில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக கிளாஸ் நேம் வச்சு அந்த கிளாஸ் நேமை தான் இங்கே அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் நமக்கு டேரெக்டாக அந்த ஸ்டைலே தேவை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி கொடுக்காம எஸ்டிஒய்எல்இ ஸ்டைல் அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேரெக்டாகவே இங்கே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அப்ளை ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஸ்டைல் டேக் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் நேம் கொடுத்து கிளாஸ் எழுதிக்கலாம் லெட் சி எனக்கு வந்து இப்போது இதோட கலரை மாற்றணும் ஆனால் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு மாற்றாமல் டேரெக்டாக இந்த லைன்லேயே நான் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி மாற்றலான்னா இங்கே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு கேலிப்ரேசஸ் செகண்ட் இன்னொரு கேலிப்ரேசஸ் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கலர் இங்கே போயிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை ஆகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் டூ ப்ளூ மேபி டெக்ஸ்ட்டை வேணால் மாற்றலாம் நம்ம பிளான் த்ரீ ப்ளூ அப்படின்ட்டு யா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம்
இதுவுமே கிட்டத்தட்ட என்னன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா அப்படியே கட் பண்ணி இதுக்குள்ள போட்டிருக்கேன் சோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோ ஒரு வேரியபிளோ யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு நான் ஒரு கேலிபிரிசஸ் பண்ணணும் அதுக்குதான் அந்த வெளியே போடுற கேலிபிரிசஸ் லைக் இன்னும் சிம்பிளா எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காம்பனன்ட்டோட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம பை டிஃபால்ட்டா என்னதான் எழுத முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் கோடு மட்டும்தான் எழுத முடியும் அதுதான் ரூல் இன் கேஸ் எனக்கு இதுக்குள்ள ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு ஏதோ நான் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எழுதலாம் எந்த ஒகேஷன் அதாவது எந்த சுச்சுவேஷன்ல நீ எழுதலாம் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் நீ கேலிபிரேசஸ் போடுறியோ அப்பெல்லாம் நீ போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட கோட நீ எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டன்ட் போட்டு நம்ம ஒன்று வச்சோன்னா அதுக்கு பேர் என்னது வேரியபிள் அப்போ வேரியபிள்ன்றது என்ன ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒரு கான்செப்ட் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட கான்செப்டை கொண்டு போய் நான் இங்கே ஹச்டிஎம்எல்ல போடணும்னு நான் நினச்சேன்னா அந்த இடத்துல நான் அந்த கேலிபிரேசஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இது என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதோட கான்செப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அதை கொண்டு போய் நான் இங்கே கொண்டு வரணும்னு நினச்சேனா அதுக்கு வெளியே இந்த ஒரு கேலிபிரேசஸ் நான் போடணும் எஸ் ஸோ இதையுமே நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ரியாக்டில் வந்து நிறைய பேர் சிஎஸ்எஸ்ஸை விட எஸ்சிஎஸ்எஸ் வந்து இல்லை சாஸ் அந்த ஒரு ஸ்டைலிங்கை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளுமே நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சாஸ் இல்லை எஸ்சிஎஸ்எஸ் தெரில அப்படின்னா அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்துடுங்க அதுவுமே நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லே இருக்குது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் வீடியோஸ்லேயே இருக்கும் லேர்ன் சாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா படிச்சுட்டு வந்துடுங்க ஸோ அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா டெக்னாலஜி ரொம்பவே அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளுமே என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ வெறும் ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை கிடைக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் அதே இது நான் வந்து ரியாக்ட் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து சாஸ் தெரியும் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக லைப்ரரிஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் நியூ டெக்னாலஜிஸ்லாம் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக கிடைக்கும் அண்ட் என்ன சொல்கிறது அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டிமாண்ட்ஸுமே வந்து நிறையாவே அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு வந்து ஒரு எஸ்சிஎஸ்எஸ்ல பேசிக்காக ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை நம்ம படித்தாச்சு ஆல்சோ இதையும் நான் தூக்கிடுறேன் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் ஒரு லோகோ ஏதாவது நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லோகோ என்ன பண்ணலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது லைக் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா திஸ் இஸ் மை பிளான் அப்படின்னு போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சம் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் ஒரு எமோஜி வைக்கலாம் ஸோ எமோஜி ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிச்சுக்கணும் ஏதாவது பிளான்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே இந்த பிளான்ட் வச்சுக்கலாம் எஸ் ஸோ இப்போ அதை நான் ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேலா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரோயிங் பிளான்ட் திஸ் இஸ் மை பிளான்ட் அந்த மாதிரி கிடச்சிருச்சு இதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு பேசிக் எஸ்சிஎஸ்எஸ் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்னா லைக் சிம்பிளாக தான் எழுதலாம் லைக் நான் வந்து உங்களுக்கு எஸ்சிஎஸ்எஸ் தெரியும்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம எஸ்சிஎஸ்எஸ்ஸாக மாற்றணும் எஸ்சிஎஸ்எஸ்ஸாக மாற்றணும்னா நம்ம வந்து நம்மளோட என்பிஎம் ஸ்டோர் இருக்குது தெரியுதா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ட் ஏற்றும்போது நம்ம ஏற்றணும் அந்த என்பிஎம் ஸ்டோரில் கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு கமாண்ட் போடணும் ஸோ அந்த கமாண்ட் போட்டால் தான் நம்மளால் சாஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போது என்பிஎம் ஐ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் நம்மளுக்கு என்ன தேவை சாஸ் தேவை அதோட பேக்கேஜ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோடு ஹைஃபன் எஸ்ஏஎஸ்எஸ் அப்படி போட்டு என்ட்ரு அடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிரும்னா ஆன்லைனில் அந்த ஒரு ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஒரு சாஸ் பேக்கேஜ் வந்து டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிறத நீங்கள் எங்கேயும் நோ அதாவது எங்கே போய் நோட்டீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பேக்கேஜ் ஜேசனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரியாக்ட் ரியாக்ட் டாம் ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட்டு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போதைக்கு இது இன்ஸ்டால் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேயே சாஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் ஆகிடும்
கமாண்ட் வந்து npm i node sas இல்ல வெறும் sas கொடுத்தாலே போதும் node sas வந்து ஒரு பழைய பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணது நினைக்கிறேன் சோ ஆல்ரெடி நான் அதை ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தனால எனக்கு தெரியல சோ இப்போ நம்ம மாத்தி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் சாரி गाइस சோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா எப்பயுமே அப்டேட்டடா இருக்கணும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது चेंजेस நடந்துச்சா நமக்கு பெருசா தெரியாது எஸ் இதுதான் கரெகட்டான கமாண்ட் னு நினைக்கிறேன் ஏனா அது போட்டவனே பாத்தீனா டக்குனு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் எங்கேயாச்சும் ஸ்டக்காக ஆறிங்க உங்களுக்கு அந்த கரெக்டான பேக்கேஜ் நேம் தெரில இல்லை இந்த கோர்ஸை ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நெட்டில் போயிட்டு என்பிஎம் பேஸ் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே இந்த என்பிஎம்ன்ற அந்த பிளே ஸ்டோர் இதுதான் இங்கே வரும் அது ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் தான் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா எஸ்சிஎஸ்எஸ் ஆஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அந்த கமெண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீக்லி டவுன்லோட்ஸ் கிட்டத்தட்ட லைக் இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ டவுன்லோட்ஸ் இருக்குன்ட்டு ஸோ இவ்வளோ மக்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு பாப்புலரானது தான் ஓகே நம்ம நம்மளோட கூட பார்ப்போம் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து சாஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்சோ இதை நான் கொஞ்சம் கீழே வச்சுக்கிறேன் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு நியூ ஃபைல் போகலாம் இல்லை இதையே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரீனேம் பண்ணிட்டு எஸ்சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதோட எக்ஸ்டென்ஷனை மாற்றினோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லோகோவும் மாறிடுச்சு ஓகே நம்மளுக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சம் தெரியும் நம்ம டாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அஸ் அ ப்ரொஃபஷ்னலாக கொஞ்சம் முன்னேறணும்ல ஸோ சாஸ் எஸ்சிஎஸ்எஸில் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம வந்து வேரியபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமரி கலர் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு அதுக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணலான்னா கலர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த வேரியபிளை கொண்டு போய் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எஸ்சிஎஸ்எஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் படிக்கலைன்னா போய் அதை படிச்சுட்டு வந்துருங்க இல்லாட்டி இது எதுவுமே புரியாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐ ஐட்டங்கள் அதை விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன வைக்க போகிறேன்னா லோகோன்னு ஒன்று வைக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன ஒன்று வைக்க போகிறேன்னா டெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வைக்க போகிறேன் ஸோ லோகோக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மேபி ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து மேபி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா லைக் ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அகெயின் கலருக்கு வந்து சேம் கலரே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போது அகெயின் என்ன பண்ணலாம் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மேலே டிக்ளேர் பண்ணதே மெயின்லி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பிளான்ட்டுக்குள்ளே லோகோ டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்போ இங்கேயும் போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிளான்ட்டு பிளான்ட்டோட ஃபுல்லை தான் நம்மளுக்கு வரணும் அப்போ நான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதே கட் பண்ணி இங்கே கூட நம்ம போட்டுடலாம் கிளாஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத கொடுத்துக்கலாம் இங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லோகோ கொடுத்துக்கலாமா ஓகே லோகோ ஓகே நோ இஷ்யூஸ் ஸோ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன இருக்கு ஓகே நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் இங்கே மாற்றணும் இங்கேயும் அப்டேட் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அப்ளை ஆயிடுச்சு எஸ் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஒரு எஸ்சிஎஸ்எஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணும் ஒரு நார்மல் சிஎஸ்எஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணும் இன்லைன் ஸ்டைல் எப்படி யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வேரியபிள்ஸ் எப்படி இங்கே கீழே யூஸ் பண்ணும் அந்த அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இந்த டாபிக் இதில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி யூஸும் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் கைஸ்இங்க போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைக் ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் போட்டு அதுக்குள்ள வந்து ஐஎம் அதுக்கப்புறம் கேலி பிளேசஸ் போட்டு அந்த வேரியபிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐம் அ சன்ஃப்ளவர் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வேரியபிள் நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா வருதோ அதை இங்கே நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் இது நீட்டாக வைக்கணும்னா இப்போ
சைஸ் ஸோ நம்ம பிளான்ட்டோட சைஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலாக டென் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இதை போய் நம்ம எங்கே செட் பண்ணலான்னா லைக் நம்ம பிளான்ட்டோட அந்த லோகோ இல்லாட்டி அந்த இடத்துல இங்கேயாவது நம்ம செட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போயிட்டு விற்கிறதுக்கு பதிலாக எடுத்துட்டு என்ன வைக்கலாம்னா growing and the body something looks there it is come to the menu for Lana like for a span at the middle yes okay next time up on Lana just in the plant would not grow out no up for other than maybe you were a simulate for Lana for example number style part of Lola to the key temporary and enough on Lana I got a font size on them increase for luck so font size டேரக்டாக நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா டென் பிக்சல் அந்த மாதிரி நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் நான் டைனமிக்காக இங்கே இருக்க வேல்யூ எடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேக் டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ உங்கள் கீபோர்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் இருக்கும்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டில் டை கான்சம்பிள் இருக்கும் அங்கே போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக் டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐக்கான் வரும் ஸோ இதுதான் அந்த ஐக்கான் இந்த ஐக்கானை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டாலர் சிம்பிள் கேலிபிரேஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சைஸ் அப்படின்றத இங்கே நான் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிக்சல் அப்படின்றத நான் கொடுத்துக்கலாம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கோடு எக்ஸாக்டாக இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த சைஸ் அப்படின்ற வேல்யூவை எடுத்து அது பக்கத்தில் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்குறோமோ அதை வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பிக்சல் அப்படின்றத இதோட அவுட்புட் பட் இன்கேஸ் இங்கே வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன் மாற்றணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபிஃப்டின் ஆயிரும் இங்கே நம்ம டுவெண்ட்டின் மாற்றணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டுவெண்ட்டி ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டைனமிக்காக செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ தட் நம்ம கோடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரீயூசபுளாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபார்மட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சன்ஃப்ளவர் அண்ட் க்ரோவிங்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் கலர்ஸ்லாம் கூட மாற்றலாம் பிளான்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எங்கே கொடுத்துருக்கோன்னா ப்ரைமரி கலர் இதுக்கு வேணாம் நம்ம எதுக்கு மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் லைக் வேணாம் சாரி கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் வேணாம் போல்டு இருக்கட்டும் ஓகே ஓகே ம் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே நைஸ் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைனமிக்காக வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நார்மல் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்ட் டேட்டா இல்லாட்டி பிளான்ட்டோட டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்ம வேல்யூ சைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நேம் வந்து ரோஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஐகான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயே போயிட்டு ஐகான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐகான் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் டச் போகிறதுக்கு பிகாஸ் இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டான்னு தெரியாது அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சைஸ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு இங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு தேர்ட்டி அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம நெக்ஸ்ட் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம்னா பிளான்ட்டோட நேம் இங்கேருந்து எடுக்காமல் இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாலேருந்து எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் எப்படி நம்ம அக்சஸ் பண்ணணும்னா டாட் வச்சு அக்சஸ் பண்ணுவோம் டாட் வச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நீங்கள் காட்டுது பாருங்கள் ஐ கார்ட் நேம் சைஸ் எனக்கு நேம் தேவை ஸோ நான் நேம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதை என்ன பண்ணணுன்னா பிளான் டேட்டாக்குள்ளே போய் அதோட நேம் எடுத்துக்கணும் ஐ எம் க்ரோவிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டைலுக்கு இந்த சைஸ் எடுத்துக்காம இதோட சைஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம இங்கே போய் என்ன பண்ணலான்னா பிளான் டேட்டா டாட் சைஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா இதுக்குள்ளே இருக்க சைஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி லோகோவை டேரெக்டாக இங்கே ஹார்ட் போட் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதோட கூட நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ எப்படி கொடுக்கலான்னா இந்த மாதிரி கேலிபிரேஷன்ஸ் போட்டு பிளான்ட் டேட்டா டாட் ஐகார்ட் ஸோ நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கோமோ அந்த பேரை நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம் யா உங்களுக்கு ரீடபிலிட்டி ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்படியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ஜெக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது டாட் வச்சு நம்ம அக்சஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இனிமே நிறையா ரிப்பீட்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம்
டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ரோஸோட நேமு ரோஸோட ஐக்கான் அதோட சைஸு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா டேட்டாவை எடுத்து எப்படி நம்ம இந்த இடத்துல ரெண்டர் பண்ணுறதுல ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது டைனமிக்காக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி காமன் டெக்ஸ்ட்லாம் இருக்குது தெரியுதா அதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எப்பயுமே நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இங்கே யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க மினிமம் ஒரு வேரியபிளோ இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டோ வச்சு அதுலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து எப்பயுமே இந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒன்ஸ் டிசைன் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் டச் பண்ணவே தேவையில்லை இப்போது இது அவ்வளோதான் இதை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எப்பயுமே உங்களோட டேட்டாவை மட்டும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சைஸ் மாறணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இங்கே போய்ட்டு நான் ஜஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் கொடுத்தனா போதும் இங்கே என்ன ஆயிடும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைஸ் மாறிடும் அவ்வளோதான் நான் போய்ட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் போய்ட்டு என்னோடய ஹச்டிஎம்எல் கோட டச் பண்ணி பெருசாக மாடிஃபை பண்ண தேவையில்லை எனக்கு எப்போ டிசைனே மாறுதுன்னு நான் நினைக்கிறேனோ அப்போ மட்டும்தான் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோடய ஹச்டிஎம்எல் கோட போய் நான் டச் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பயுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டேட்டா மாறணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி போய் அந்த டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களோட டிசைனே மாறணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து உங்கள் டிசைனே மாற்றிக்கலாம் டிசைனே மாற்றணும் இந்த சென்ஸ் லைக் எனக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் இங்கே வரக்கூடாது இதுக்கு கீழே வரணும் இல்லை இது வந்து ரைட் சைட் அலைன் ஆகணும் இல்லை இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து எங்கே வரணும்னா உங்களோட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரணும் மற்ற சுச்சுவேஷன் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் மேலேயே ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு குட் பிஹேவியர் உங்களோட கோடு வந்து ரொம்ப ஈஸ் ஈஸியாக என்ன சொல்கிறது ரீயூஸபிளாகவும் இருக்கும் அஸ் அ டெவலப்பராக வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல கோடும் எழுதவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க ஓகேவா வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம எழுதின கோடை எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா வச்சு ரீயூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல்ல டைனமிக்காக மாற்றிட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டேட்டாவே எப்படி டைனமிக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டில் வந்து ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜி இல்லை டெக்னாலஜின்னு கூட சொல்லலாம் அதை வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த காம்பனண்ட்டை எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஹோமில் யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இப்போ இங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை லைக் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போதைக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதுதான் இருக்குது இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹோமில் போயிட்டு இந்த காம்பனண்ட் அகெயின் காப்பி பண்ணி கீழே அகெயின் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பிளான்ட் ஆல்ரெடி இது ஹச் ஒனில் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் ஹச் ஒன் கொடுக்க தேவையில்லை ஒரு ஹச் த்ரீ கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டேன் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு வாட்டி போட்டனால ஐ எம் ரோஸ் ஐம் க்ரோவிங் ஐ எம் ரோஸ் ஐம் க்ரோவிங் ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு ஆனால் இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு ரோஸ் வரணும் செகண்ட் டைம் வந்து எனக்கு வேறு ஏதாவது ஃப்ளவர் வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு வாட்டி இதை நான் கிரியேட் பண்ண வேணாம் எனக்கு வந்து நான் கிரியேட் பண்ண ஒரே காம்பனண்ட்டில் எனக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவரோட டேட்டா ரெண்டர் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் நம்மளோட டேட்டாவையும் நம்ம டைனமிக்காக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு என்ன இன்ட்ரடியூஸ் அதாவது என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரியாக்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி டெக்னாலஜின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு டெர்மினாலஜி லைக் ஒரு வே ஆஃப் பாசிங் டேட்டான்னு நம்ம சொல்லலாம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் படிச்சிருப்போம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்ட் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்போம் அதுக்குள்ளே போயிட்டு சும்மா கன்சோல் டாட் லாக்ல டேட்டா ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டரை நம்ம எடுத்துட்டு அந்த பேராமீட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண
இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுக்கு எந்த சேஞ்சுமே யூஐல நடந்திருக்காது பிகாஸ் நம்ம அதை எடுத்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஓகேவா இதை நம்ம எங்க போய் பார்க்கலாம்னா நம்மளோட காம்போனன்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கலாம் அங்க போய் நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்சோ நம்மளோட ஸ்டக் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம ஹார்ட் ரீடோட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வேலை ரீடோட் பட்டன் இருக்கு அதாவது அந்த ரீலோட் ஐக்கான் இருக்குல்ல அதை நீங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெனு வரும் சம்டைம்ஸ் ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி எம்டி கேட்ச் அண்ட் ஹார்ட் ரீலோட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வேணா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இது வந்து ரிப்பீட்டடாக ஸ்டக் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அந்த ஹோம் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணனா கீழே வந்து ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று காட்டுது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக இருக்கு இந்த குரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ஸ் அப்படின்றத ஒன்று வந்திருக்கு அந்த ப்ராப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ் பண்ண வேரியபிள் நேம் ப்ளஸ் அதோட டேட்டா வந்திருக்கு பாருங்களேன் ஏன்னா இங்கே நான் என்ன பாஸ் பண்ணேன் பிளான் டீட்டெயில்ஸ் சன்ஃப்ளவர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பிளான் டீட்டெயில்ஸ் சன்ஃப்ளவர் அதே மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இதை நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைஸ் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி நான் இங்கே கொடுக்குறேன் இங்கே சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ இது நான் ரெண்டு வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் வாட்டி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ப்ராப்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால ப்ராப்ஸ் டேட்டா எனக்கு கிடைக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லைனில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிடைக்குது செகண்ட் லைனில் நான் எதுவுமே பாஸ் பண்ணல அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ஸ் டேட்டாவில் எதுவுமே பாஸ் ஆகல ஸோ நம்மளுக்கு என்ன எந்த டேட்டாவுமே கிடைக்காது இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ண டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அந்த காம்போனன்ட்டு நம்மளுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிஆர்ஓபிஎஸ் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு போட்டு நம்ம அங்கே அமிச்ச டேட்டாவை இங்கே நம்ம எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து நான் என்ன பண்ணி கேட்டேன்னா கன்சோல் பண்ணி காட்டுறேன் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இங்கே எடுத்த ப்ராப்ஸை இங்கே நம்ம போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து சும்மா ஏதாச்சும் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு அப்போ தான் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ப்ராப்ஸ் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கன்சோல் போய் பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த டேட்டா கிடச்சிருக்கு பிளான் டீட்டெயில்ஸ் சன்ஃப்ளவர் சைஸ் ஃபார்ட்டி இது வந்து என்னவா கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு கிடச்ச டேட்டா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் கிடச்சிருக்கு கேலிப்ரேசஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு கீ கோலன் இது அதோட வேல்யூ இது வந்து ஒரு கீ கோலன் அதோட வேல்யூ ஆப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைப்பான ஒரு டேட்டா அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல கன்சோல் டாட் லாகில் போயிட்டு அகேன் ப்ராப்ஸ் டாட் நம்மளுக்கு என்ன நேமில் வச்சுருக்கோம் சைஸு பிளான் டீட்டெயில் அப்படின்னு வச்சுருக்கோமா ஸோ அந்த வேரியபிள் நேம் எக்ஸாக்டாக காப்பி பண்ணி இங்கே நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ அதை நான் சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணேன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பார்ப்போம் ரன் பண்ணோம்னா ரன் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அதுவும் இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரியாக்டில் தெரியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் டெவ் டூல்ஸ் மெயின் அதுக்கப்புறம் க்ரோயிங் பிளான்ட் க்ரோயிங் பிளான்ட் அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் டெவ் டூல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா கன்சோல் வந்துருக்கு நம்ம ரெண்டு கன்சோல் தான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் இங்கே பிரிண்ட் ஆனது எக்கச்சக்கமாக எட்டு பத்து கிட்ட பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த காம்பனன்ட் நேம் அதாவது அந்த ஃபைல் நேமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனுக்கு தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு லைனுக்கு தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு மற்ற இதோட ஃபைல் நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சும்மா ரியாக்ட் மெயின் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா போட்டிருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இக்னோர் பண்ணிடலாம் ரியாக்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கன்சோலோ இல்லை நம்ம ஏதோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதை திரும்ப திரும்ப லைக் மல்டிபிள் ரீரெண்டர்ஸ் பண்ணோம் சேஃப்டிக்காக லைக் ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஃபைல் நேம் போட்டு ஒரு கன்சோல் வருது தெரியுதா ஸோ அதில் வர டேட்டா மட்டும் நம்ம பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்ஸ்டால் ஆஃப் இந்த மாதிரி நான் ஹார்ட் கோட் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ப்ராப்ஸில் அமிச்சு அந்த ப்ராப்ஸில் வர
dot plan data dots dot plan data so in the marina may not panic lana use panic la pana delete panera and I end up save panera save pony run panana in the even papa cannot read properties of undefined name okay I will explain this. In the first line, we will save the second line. We will save the second line. We will save the second line. We will save the Welcome to home. I am Rose. I am growing. First line, we will save the component. We will save the data. And the data is the same. We will use the props. We will use the correct props. We will use the object. We will use the dot plan data. We will use the plan data. We will use the object. So, we will use the name. So, that is in the format. Now, we will use the name, size, icon. So, we will use the props. We will use the second component. We will use the data pass. So, we will use the data pass. We will use the data pass. We will use the data pass. यूज पन्ना ट्राई पन रो ये ना फर्स्ट टाइम अंदर कंपोनेंट टेन में यूज पन्ना बोले डेटा करेक्ट आप प्रोस पने रखो और क्या आगे सेकेंड टाइम अंदर कंपोनेंट टेन यूज पन्ना बोले ना हम सेव पन्ना बिना इन दर्दला ना हम प्रॉप्स ये पास पन ला अना पास पन्ना आदत आदत यूज पन्ना ट्राई पन्नो आदिनाल आह ये पे पात होना एक्सेक्ट आना लाइन नंबर मैच आ गया सो नमरी येरा तो वरम बोले उंगल के मोस्ट ऑफ़ द टाइम पति ना करेक्ट आना लाइन ला वारा द नम्बर आगे ना पन्नू ना डीबग पनी कंट्री पड़ी के ना इधर के ये पल्ला ना मैं डीबग पनी कंट्री पड़ी के ना इन दर्तला वारा येरा रा ना मैं चेक पन ला � इन द ऐड तले ना ग्रोइंग प्लांट अल पाकतले उन द पतिंग ना एक फाइल काटे दे अधिक नया रानी ये क्लिक पनी की ना आदि में ना पनीरो ना इन द फाइल इंगे ओपन बनी इन द लाइन ले येरा रब्बी इंटर दा द काम चलो तो इन द लाइन लगा येरा इन्ना सोल्डर अपनी ना इन द नेम इंटर डेटा इल्ले सो अधे न in this case, we can set the default values in this case. So, what I am doing is copy and paste it. What I am doing is copy and paste it. What I am doing is copy and paste it. What I am doing is copy and paste it. Now, we can set the default name. We can set the size of the party. What I am doing is what I am doing is what I am doing. तुम्हारा डिफ़ॉल्ट आई का इलाटी आ नो नेम इस नंबर नंबर पोट करना अरे हमारे इंगे तो इटे नो आई का अनस प्रोवाइडर नंबर नंबर कोड करते इंगे फोर्टीन रेड कोड करना इप्पन हमें जाना पन लाना सेट पन ला फॉर एग्जांपल नंबरी कांस्ट अ प्रॉप्स अब इंटर वो डेट ऐड करो ओके वा इप्पन हमें ना पन लाना कांस्ट प्रॉप्स अब इंटर दान हमें ना पन लाना डी स्ट्रक्चर पन ला तो एक्चुअल ना रहिया कॉन्सेप्ट कवर पन रहा हमारी रिक्वेस्ट ओके इधर कौन जलन्तिया बोले डोंट वरी वन सेकेंड इधर ना अन्नो उल्लिखित बस सिंपलीफाइड पन रहा इन द हमारी रिक्वेस्ट देना मैंना पन लाना डी स्ट्रक्चर पन ला एप्पली डी स्ट्रक्चर पन लाना कांस्ट प्रॉप्स पुलना में � तो इन द ऑब्जेक्ट पुल्ला रिक्का इन द डेटा वाला नम्बर डी स्ट्रक्चर पाने के लां सो इबी नम्बर और लाइन ला मेंशन पंटो ना इंगे पर इन नम्बर ओरू ओर वाटियो प्रॉप्स प्रॉप्स अभी इन पोड़ टेबल्ला इन दोनों ओरे शार्ट फॉर्म मरी तो ये ना मून इधर कनाल नम्बर मून अर्थली में प्रॉप्स डॉट प्लान डेटा पी दोनों वो अंबद ऐड तले रखने उच्च कोण ले आप अंबद ऐड तले में निये अपने ना यूज़ पन्ना मारे रखो प्रॉप्स डॉट प्लांट डेटा इतना यूज़ पन्ना मारे रखो तेरे वाला मन आरे या कोड उधर मारे रखो अब इन द मारे ना हम पोर्ट ऑफ़ डी ना देना आयरो ना डी स्ट्रक्चर आयरो डी स्ट्रक्चर आयर चब இப்போ இந்த plan data propsல இருந்து வந்துச்சி அப்படினா அந்த propsல இருந்து வந்த வாலிவு இது எடுத்து direct use பண்டு பேரும் ஒன்று பிரச்சின் என்ன in case propsல இருந்து இந்த data வராட்டி நாம் என்ன பண்ணலானா any default values நாம் இங்கே குடுக்கலாம் okay வா இங்கே போய் நாம் என்ன பண்ணிக்கலானா plant 
கிடைச்சிச்சுன்னா பிளான்ஸ் டேட்டா எனக்கு கிடைக்காட்டி நான் ஒரு டிஃபால்ட் டேட்டா வச்சிருக்கேன் அந்த டிஃபால்ட் டேட்டாவை எடுத்து நீ யூஸ் பண்ணு அந்த மாதிரி அர்த்தம் இதுக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம போய் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் இங்கேயும் போய்ட்டு நம்மளுக்கு சேவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால ஐ எம் ரோஸ் ஐ எம் க்ரோவிங் ரோஸோட ஐக்கான் வந்துருச்சு பிகாஸ் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் செகண்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த ஒரு டேட்டாவும் பாஸ் பண்ணல அதாவது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டேட்டாவும் பாஸ் பண்ணல பாஸ் பண்ணாத சமயத்தில் அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஒரு டேட்டா வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த டேட்டாவை எடுத்து அது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நேம்ன்ற இடத்துல என்ன வந்திருக்குன்னா நோ நேம் இஸ் ப்ரொவைடட் ஐகான்ற இடத்துல என்ன வந்திருக்கு நோ ஐகான் இஸ் ப்ரொவைடட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி கொடுத்தனால இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அகேன் இதை வந்து ஒரு டென் அந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஃபால்ட் டேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எரர் அடிக்காமல் இந்த மாதிரி யூசருக்கு சொல்லும் நம்ம டேட்டா கொடுக்க மறந்துட்டோம் டேட்டா ஒழுங்காக கொடு அப்போதான் அது ஒர்க் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது பர்பஸ்க்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா அகெயின் இப்போ ரெண்டு மூணு பிளான் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா பிளான் டேட்டா ஒன் பிளான் டேட்டா டூ கொடுத்துட்டு இங்கே போய்ட்டு நான் அகெயின் என்ன பண்ணலான்னா சன்ஃப்ளவர் இதுக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணலான்னா ஐ கார்டு மாற்றலாம் சன்ஃப்ளவர் இருக்கான்னு தெரில ஓகே பாபா என்ன <laughs> இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆயிரும் ஐ எம் ரோஸ் ஐ எம் க்ரோவிங் ரோஸ் ஐ எம் சன்ஃப்ளவர் ஐ எம் க்ரோவிங் சன்ஃப்ளவர் ஐக்கா புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியுதா ஸோ ஒரே ஒரு பிளான்ட் க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்ற ஒரு காம்பனன்ட் எடுத்திருக்கோம் அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணி எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தாலும் சரி அதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம கொடுத்தாலும் அந்த ஒரே கோடை ரீயூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டே இருக்கலாம்னா இந்த மாதிரி நம்ம யூஐல காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணா கொடுக்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு ஒஸ்டி கேஸ் சினாரியோவில் நம்ம இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம வந்து டேட்டாவை கொடுக்க மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எரர் அடிக்காது பட் யூஸ்ஃபுல்லாக எரர் அடிக்கும் பட் நம்மளுக்கு அடிக்காது ஏன் நம்மளுக்கு அடிக்காது நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டிஃபால்ட் டேட்டா செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபால்ட் டேட்டா செட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து எரர் அடிக்காது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்னெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா ப்ராப்ஸ்னால் என்ன அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஸோ ப்ராப்ஸ் அப்படின்றது ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறது பாஸ் பண்ண டேட்டாவை நம்ம டைனமிக்காக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ராப்ஸ் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம காம்போனண்ட் மெயினாக ரீயூஸபிள் ஆகுது ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே காம்போனண்ட்டை மூணு வாட்டி போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டேட்டா செகண்ட் டைம் ஒரு டேட்டா தேர்ட் டைம் கொடுக்காதப்போ டிஃபால்ட் டேட்டா நடக்குது அப்போது இந்த ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரீயூஸபிலிட்டி அப்படின்ற கான்செப்டே ரியாக்டில் நடக்கிறது இந்த ப்ராப்ஸ் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இதை மறந்துடாதீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் டீஸ்ட்ரக்சரிங் ஆப்ஜெக்ட் டீஸ்ட்ரக்சரிங் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட் டீஸ்ட்ரக்சரிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நோ இஷ்யூஸ் தெரியலைன்னா இன்னொரு வாட்டி கூட நல்லா பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் டீஸ்ட்ரக்சரிங் அப்படின்னா என்ன அது அதோட யூஸ் என்ன அப்படின்ட்டு இன்னும் சிம்பிளாக கூட நான் இங்கே ஒன்று சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்ட் நேம்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் நேம் வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் டாட் நேம் அப்படி தானே யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சாரி நேம் இருக்கு நேம் டாட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி தானே யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இது எனக்கு வேணும்னா எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கமா போட்டு நேம் டாட் லாஸ்ட் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது இதில் டீஸ்ட்ரக்சரிங் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் போட்டுட்டு உள்ளே இருக்க இந்த கீ வேல்யூ பேர்ஸ் இருக்குல்ல அதை இந்த
एफ आई आर एफ के पास एम ए एम ई ने सॉरी ऑलवेज के पास तो इदुम इदुम सेम दा इदुम इदुम सेम दा இப்படி இருக்கதை இப்படி நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இதுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் எதுவுமே வராட்டி அப்படின்னா இங்கே வந்து நோ வேல்யூ இல்லாட்டி உனக்கு நேமே கொடுக்கலனா பை டிஃபால்ட்டாக ராஜன் பிரிண்ட் ஆகணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எதுவுமே கொடுக்கல இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல எதுவுமே கொடுக்கல பட் இல்லாத ஒரு வேல்யூவை டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலான்னா கலர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண நினைக்கிறேன் அந்த கலர் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் இல்லாத ஒரு வேல்யூவை எடுத்து அதை நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த நேம் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் உள்ள கலர்னு ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லவே இல்லை ஆனால் அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா அது வந்து அன்டிஃபைன்டுன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா அன்டிஃபைன்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நான் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அன்டிஃபைண்டாக என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அன்டிஃபைண்ட் தான் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ போயிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆயிருக்கும் அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படி ஆயிரும் இதை நம்ம சேவ் பண்ணோம்னா அதோட கன்சோலில் நம்மளுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் வரும் இங்கே போயிட்டு கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணோம்னா தெரியும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஹேக்ஸ் தமிழ் ஹேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெட் அப்படின்றது வந்துருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கு தமிழ் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு இது ஹேக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு இது தமிழ் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு இது ஹேக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு இது வந்து கலர் ரெட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு இன்கேஸ் இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ நான் கொடுக்கல அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன்ட் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் ஏன் ப்ராப்ஸ் டாபிக் எடுத்து அதில் போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஏன் புரியணும் அப்படின்னா ப்ராப்ஸ்ன்றதே ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் பை டிஃபால்ட் நம்ம கிடைக்கும் அந்த ப்ராப்ஸ்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கீ வேல்யூ பேரா தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த ப்ராப்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மாதிரி டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் நான் அது கொஞ்சம் லென்த்தியான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நோ இஷ்யூஸ் இன்னொரு வாட்டி கூட உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ நம்ம எப்படி ப்ராப்ஸ்னா என்ன ப்ராப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா டெலிவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம காம்பனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம டச் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன் டச் பண்ணவே தேவையில்லனா இதோட டிசைன் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இதோட டேட்டாவையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் எப்படி முடிச்சிருக்கோம்னா டைனமிக்காக முடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா இதை நம்ம ஹார்ட் போர்ட் பண்ணவே இல்லை டேட்டாவையும் நம்ம ஹார்ட் போர்ட் பண்ணவே இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு எப்போ எது தேவையில்லைனாலும் இந்த காம்பனண்ட்டை வந்து இனிமேல் நம்ம டச் பண்ணவே தேவையில்லை எனக்கு இப்போ வந்து சைஸ் மாறணுமா பேர் மாறணுமா நான் எங்கே போனால் போதும் அதோட பேரண்ட் இந்த இதை யார் கால் பண்ணுறா ஹோம் தானே கால் பண்ணுறா அங்கே போய் நான் டச் பண்ணால் போதும் முந்தி இப்போ எனக்கு இந்த ரோஸ்ன்ற பேர் மாறணும்னா நான் எங்கே போய் மாற்றணும் இந்த க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்ற காம்பனண்ட்குள்ளே போய் மாற்றணும் ஆனால் இப்போ எனக்கு அப்படி தேவையில்லை நான் இந்த பேரை மாற்றணும்னா இங்கேயே போய் நான் மாற்றிக்கலாம் இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கலன்னா ரோஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் இங்கே கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆயிரும் டேட்டா இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு காம்பனண்ட்டை நம்ம ரீயூசபிளாக எழுதி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காம்பனண்ட்டை போய் நம்ம டச் பண்ணவே தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணால் போதும் அதுக்கு பாஸ் பண்ணுற டேட்டா மாற்றினா மட்டும் போதும் ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் ஏன்னா நம்ம உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஒரு வாட்டி அதோட கோடை போய் நோண்ட தேவையில்லை ஒன்ஸ் நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகேவா ஓகே கைஸ் இந்த செக்ஷன் போதும் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் மீட் பண்ணுறேன்என்னோட <laughs> டேட்டாவை ஏதோ மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு கண்டிஷன் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் ரிலேட்ட
for example next in our size next in our icon moon item will repair the moon item you know you know you know plant data plant data plant data finger put it on a panic lana plant data be not put it the plant data learn the the moon in a panic lana the structure panic lock okay wow so for you what in a plant data dot and make it a well direct away in a panic lana name size icon update and I use one to pair lock so number of minutes for it lock இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த நேம் அப்படின்ற வேல்யூ மட்டும் ரோஸா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நான் பண்ண போறேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுத போகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுதணும்னா நமக்கு என்ன தேவை கேலிபிரேசஸ் தேவை ஸோ கேலிபிரேசஸ் போட்டுக்கிறேன் இந்த கேலிபிரேசஸ்ல போய் நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் நேம் அப்படின்ற வேல்யூ ஈக்குவல் டு என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரோஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நான் ஒன்று பண்ணணும் ஸோ கண்டிஷனல் ரெண்டரிங் எப்படி பண்ணலாம்னா ஒரு கண்டிஷன் இதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் ஸோ நேம் வந்து ரோஸா இருக்கணும் அது ட்ரூவா இருந்தால் என்ன நடக்கணுன்றத கொஸ்டின் மார்க் போட்டு நம்ம சொல்லணும் அது ஃபால்ஸா இருந்தால் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத கோலன் வச்சு நம்ம சொல்லணும் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லைக் ஒரு டிவோ இல்லை சும்மா டிவ் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு டிவ் போட்டு இங்கே வந்து திஸ் என்ன சொல்லலாம் திஸ் இஸ் ரோஸ் அப்படி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிவோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ட்ரூவா இருந்தா எனக்கு நடக்கணும் ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன நடக்கணும்ன்றத நம்ம இங்க சொல்லலாம் திஸ் இஸ் நாட் அ ரோஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இங்க சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இது கூட நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன்ல வைக்கிறேன் ஸோ அதட் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் ஃபார்மட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது இந்த பீஸ் ஆஃப் கோடு தான் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா கண்டிஷனல் ரெண்டரிங் ஸோ அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறேன் ஒரு கண்டிஷன் அது ட்ரூவா இருந்தா என்ன நடக்கணும் அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் இந்த கோடு எப்ப வேலை செய்யும்னா அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி வேலை செய்யும் இப்ப நான் அதை ரன் பண்றேன் இங்க போனீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து அடிஷனலா ஒரு லைன் ஆட் ஆகுது பாருங்க ஐ எம் அ ரோஸ் திஸ் இஸ் அ ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்துருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் அ ரோஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு சோ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் டேட்டா கிடைக்குது அந்த டேட்டால உள்ள ஒரு வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி கண்டிஷனலா நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிஷனல் ரெண்டரிங்ஸ் நான் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதோட சிண்டாக்ஸ் இதுவா இது வந்து பார்த்துக்கோங்க இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா ரெண்டர் பண்றதுல நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு காமனா என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா லைக் லூப்லாம் ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டேட்டா வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா நிறைய ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நிறைய ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே வந்து பிளே பிளான்ட் இருக்கு பிளான்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சம் டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சம் டேட்டா கொடுக்க போகிறோம் பிளான் ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டா ஏதாச்சும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லை பிளான் ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டம்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து சிம்பிளாக வந்து என்ன சொல்றதுன்னா நான் சம் டேட்டா வந்து வச்சுருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் About me அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சம் டேட்டா வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸை பற்றின டேட்டா ஏதாச்சும் நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம் ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைவர்ஸ் வெரைட்டிஸ் கலர்ஸில் இருக்கும் ரோஸ் வந்து லவ் அண்ட் ரொமான்ஸை பற்றி பேசணும் ரோஸ் வந்து கல்ச்சுரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பியூட்டி பற்றி பேசும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை நமக்கு என்ன முக்கியம்னா இதை பற்றி நான் மல்டிபிள் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அதை வந்து நான் ஒரு அறையில் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இந்த டேட்டாலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன்று கீழே ஒன்றா ப்ரிண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ராப்பராக ரெண்டர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இங்கே போய்ட்டு அபவுட் மீ இதை போய்ட்டு இதுக்கு ஏதாச்சும் யோசிச்சு வைக்கலாம் இதுக்கு யோசிச்சு நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளவர் அந்த ஃப்ளவர் எதை பற்றி யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதில் வந்து டம்மியாக இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் வைக்கிறேன் ஒரு நம்பர் வைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஹாய் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஹலோ இந்த மாதிரி சும்மா சம் டம்பி டேட்டா வைக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம் அமௌண்ட் மீ அப்படின்ற ஒரு
மொத்த அறையோட வேல்யூஸும் என்ன ஆயிரும்னா அந்த இடத்துல அப்படியே வந்துடும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு லைனு கீழே அடுத்தடுத்து வரணும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக ஏதாவது வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது எதுவுமே நடக்கல ஒரு நீட்டாகவே இல்லை ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம லூப் யூஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக ரெண்டர் பண்ணலாம் ஆல்சோ ஐ எம் க்ரோவிங் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டை போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேருந்து கட் பண்ணிட்டு இங்கே போட்டுறாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ எம் அரோஸ் ஐம் ரோவிங் யா இது கொஞ்சம் டிசைன் நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த அபோட் மீயை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கீழே போட்டுடலாம் அபோட் மீ கண்டிஷனல் ரெண்டிங் ரெண்டையுமே கட் பண்ணிட்டு இங்கே கொண்டு போய் போடலாம் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் பட் ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு அதை நம்ம கான்செப்டாக எடுத்துட்டு போய் கோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே புரியும் இப்போ ஓரளவுக்கு டிசைன் பார்க்க நல்லா இருக்கு ஐ எம் அரோஸ் ஐம் க்ரோவிங் அதோட ஐகான்ஸ் கீழே சம் டேட்டாஸ்லாம் வருது ஓகேவா இப்போ இந்த அபோட் மீ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டாட் மேப் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த அபோட் மீன்றது என்ன அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ஒரு அரே ஸோ நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அரே அப்படின்ற ஒரு டேட்டா படிச்சிருப்பீங்க அரேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரீச் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு மேப் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு அந்த மெத்தட்ஸை கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே ரியாக்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டே தெரில அதில் அரையே தெரில அப்படின்னா அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க என்னோடய வீடியோஸ்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இந்த மேப் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ அந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டாவே எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட்டாவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டிம் ஃபுல்லோ போட போகிறேன் ஓகே அந்த டிம் ஃபுல்லில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டைனமிக்காக நம்மளோட டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் சேவ் பண்றேன் இப்ப இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்னு கீழே ஒன்னா ப்ராப்பரா தனித்தனி டிப்ல அதை ரெண்டர் பண்ணும் நம்ம போய் எலமெண்ட்ஸ்ல செக் பண்ணுவோம் தெரியும் எலமெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி இதை போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டிப் இது ஒரு டிப் இது ஒரு டிப் இது ஒரு டிப் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா தனித்தனி டிப்ல ரெண்டர் ஆகுது ஸோ இந்த மேப் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேரியபிள் தான் இங்கே தரும் இது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த இது வந்து என்ன பண்ணுது ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஈவன்ட்டும் இது வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போடாக இருந்தாலும் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போர்டு எதை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் டேட்டாவை தான் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதை மட்டும் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ஸோ அதுதான் வந்து யூனிக் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போர்டு அதை நம்ம வந்து கண்டிஷனலாக லைக் மேப் யூஸ் பண்ணி இங்கே ரெண்டர் பண்ணுறோம் அப்படி ரெண்டர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னா கேலிபிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணி கேலிபிரேஸ் முடிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் மேப்போ ஃபில்டரோ எது நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அது ஃபைனலாக ஒரு தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு ஹச்டிஎம்எல்லாக தான் இருக்கணும் அகெயின் ஹச்டிஎம்எல்க்குள்ளே நம்ம ஒரு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த கேலிபிரேஸ் போட்டு அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் நான் டேட்டான்னு வச்சுருக்கேன் இல்லாட்டி நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ அது உங்கள் இஷ்டம் தான் பட் மீனிங்ஃபுல்லாக வைங்க எந்த ஒர்க் ஆகும் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் புல்லட்டின் மாதிரி ஏதாவது காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதையும் நம்ம காட்டலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டரில் லைக் உங்களோட டேட்டாஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்களோ அது கிடைக்கும் செகண்ட் பேராமீட்டரில் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதில் போய் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா அதோட இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரையில் வந்து இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அந்த இண்டெக்ஸையும் நம்ம என்ன என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல போய் யூஸ் பண்ணலாம் டேக்ஸ் டாட் ஸ்பேஸ் வச்சு இது வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது மாதிரி எஸ் ம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அவுட் புட் தருது ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்ட்டு ஸோ அரையோட இண்டெக்ஸ் எப்பயுமே என்ன ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் பட் நம்மளுக்கு யூஐயில் அப்படி காமிச்சா நல்லா இருக்காதுன்னா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா எப்பயுமே ஒன் டூ த்ரீ அந்த
க்ளோஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு குப்தா இல்லை என்ன பண்ணலாம்னா சும்மா இப்போதிக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார் அப்படின் பண்ணி விடுவோம் ஓகேவா ஸோ சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்குது ரோஸாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அது பக்கத்தில் என்ன வரும்னா ஒரு ஸ்டார் வரும் மற்ற எந்த ஃப்ளவராக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டார் வராது அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு அரே யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃப்ளவருக்கு யூனிக்கான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இங்கே போட்டிருக்கோம் இதுக்கு நம்ம சும்மா ரேண்டமாக கொடுத்த பாருங்க அதுவுமே வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ப்ராப்பராக ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம காம்பனண்ட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு டெஸ்கிரிப்ஷன் தருது அதோட ஐக்கான பிரிண்ட் பண்ணுது அதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் சொல்லுது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக ஆப்டிமைஸ்டாக நம்ம பண்ணலாம் காம்பனண்ட்ல ஸோ ஒரு சிங்கிள் காம்பனண்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம் அது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள பண்ணுது காம்பனண்ட் நம்ம காம்பனண்ட் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு புது புது விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் பேசிக்காக ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஹார்ட் கோட் பண்ணி ஒரு பிரிண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி டைனமிக்காக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் டேட்டாவை மாற்றணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள்லாம் லேர்ன் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டிஷனல் ரெண்டரிங் மேப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அண்ட் இதுலேயே வந்து வேற என்ன மிச்சம் போயிருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ஸை வந்து நம்ம லைன் நம்பர் டுவெல்ல டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கோம்ல அது எடுத்து பண்ணலாம் இல்லை இன்னும் எஃபிஷியண்டாக எங்கே டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம்னா இந்த ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது தெரியுதா இங்கேயே வந்து நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம் டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னா இந்த கேலிபிரேசஸ் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி கேலிபிரேசஸ் போட்டு டேரெக்டாக நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா பிளான் டேட்டா அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே டீஸ்ட்ரக்சர் ஆயிரும் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ப்ராப்ஸ் அப்படின்லாம் போட தேவையில்ல பை டிஃபால்ட்டாக இதுக்குள்ள என்ன தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ அதில் போய் நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் டேட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான் டேட்டாவை இங்கே நான் டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இங்கே வந்து நம்ம இப்படி டிஃபால்ட் டேட்டா கொடுத்துருந்தோம்ல அதே தான் நம்ம இங்கேயும் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு டிஃபால்ட் டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன ஒரு பிரச்சனைனா டிஃபால்ட் டேட்டாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அது வந்து உள்ள டிஃபைன் ஆகிருக்கு அப்போது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா டிஃபால்ட் டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏன்னா டிஃபால்ட் டேட்டா எப்பயுமே மாற போகிறது இல்லைனா அப்போ அதனால மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காம்பனண்ட்டுக்கு வெளியே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அது என்ன ஆயிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மொத்த ஃபங்க்ஷனோட அதாவது காம்பனண்ட்டோட கோடிங் தான் ஒரு டேட்டா வாங்குகிறோம் அந்த டேட்டாவை டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டாவை யூஐல ரெண்டர் பண்ணுறோம் இன்கேஸ் அந்த டேட்டா கிடைக்காட்டி அப்படின்னா நான் வெளியே செட் பண்ணி வச்சிருக்க டிஃபால்ட் டேட்டாவை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ் ஸோ இதில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க லேர்ன் பண்ணிட்டே இருங்க பிகாஸ் அடுத்து போக போக இந்த கோடு வந்து இன்னும் பெருசாகிட்டே போகும் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ ப்ரீவியஸாக படித்ததை வந்து மறக்காமல் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க லைக் ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த செக்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் செம்மையாக இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு பத்து செக்ஷன் பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக அவுட் புட் வராது ஸோ அப்பப்போ படிக்கிறத செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க எரர் வந்துச்சுன்னா அது என்ன எரர்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ நம்ம கன்சோலுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு எரர் வந்திருக்கு அந்த எரர் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் எரர் அப்படின்னா வார்னிங் அப்படின்ற ஒரு எரர் ஸோ இந்த வார்னிங்ஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம கோட் அஃபெக்ட் பண்ணாது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு முத முத சொன்ன மாதிரி பட் அந்த வார்னிங்கை நம்ம சரி பண்ணுறது நல்லது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈச் சைல்டு இன் அ லிஸ்ட் சுட் ஹாவ் அ யூனிக் கீ ப்ராப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க செக் த ரெண்டர் மெத்தட் ஆஃப் க்ரோயிங் பிளான்ட் இது எப்போ வரும்னா நீங்கள் எங்கெல்லாம் அரே யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் டேட்டாவை ரெண்டர் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் இந்த எரர் வரும் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்
ஸோ ரியாக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக ரெண்டர் பண்ணும்போது அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது க்ரோயிங் பிளான்ட் இருக்குது அந்த க்ரோயிங் பிளான்ட் பற்றி டீலோட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஸ்டப் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஏ எம்டி கேட்ச் ஐ திங்க் என்னோடய சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் பின்னாடி நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அது ஓடிட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நோ இஷ்யூஸ் ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்னோட இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்கள் வந்து லைக் எதுக்காக நம்ம இந்த கீ இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் இல்லாட்டி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்ஸோ அரேஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஜீரோ ஒன் டூ யூனிக்காக தான் இருக்கும் ஒரே இண்டெக்ஸ் வந்து வேறு எதுவும் வராது அதனால நம்ம அதை கொடுத்துருக்கோம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸில் ஏதாவது ஒரு யூனிக் ஐடி பாஸ் பண்ணால் பெஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து திரும்ப திரும்ப அது ரீரெண்டர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்டிமைஸ் பண்ண நிறைய விஷயங்களுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட காம்பனண்ட்டை கிளிக் பண்ணி நம்மளோட ப்ராப்ஸில் பார்த்தோம்னா மொத்த டேட்டாவும் வருது பிளான் டேட்டா இருக்குது அதில் அபோட்னி அரையாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜீரோ ஒன் டூ வந்து அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ஸில் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணாலுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைவாகவும் நம்மளோட டேட்டா சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ரோஸ்க்கு பதிலாக ரோஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்து நான் லைக் அங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டார் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா முதல் இருந்திருக்கும் இப்போ போயிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்க்கு பதிலாக ரோஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி அப்ளை ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இப்போ இங்கே சைஸ் ஐம்பதுன்னு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்பதுன்னு மாற்றுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட காம்பனண்ட்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் கோடில் தான் போய் மாற்றணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துலயே வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஆல்சோ மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூணு எலமெண்ட் இருக்குது ஒரு அண்டமெண்ட் வேணாலும் அதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நடக்கிற சேஞ்ச் எல்லாமே டெம்பரரி தான் உங்கள் கோடில் இது எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல விளாண்டுக்கலாம் செஞ்சுக்கலாம் உங்கள் காம்பனண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தா எப்படி மாறுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எலமெண்ட்ஸில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூர் நார்மல் ஹச்டிஎம்எல் கூட தான் இருக்கும் இங்கே வெல்கம் டு ஹோம் இருக்குது இங்கே ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு பிளான்ட்னு இருக்குது இது ஒரு காம்பனண்ட் இது ஒரு காம்பனண்ட் இப்போது நான் வந்து இந்த காம்பனண்ட்டோட ப்ராப்பராக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸ் ஒன் அப்படின்றத ஒரு இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சன்ஃப்ளவர்ன்றத ஒரு இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது தனியாக வேற எங்கேயோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது தனியாக வேற எங்கேயோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸ்வீம் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நினைச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரியாக்ட் என்ன பண்ணுன்னா நான் ரோஸை மாடிஃபை பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் இந்த ரோஸ் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டை மட்டும்தான் திரும்ப லோட் பண்ணும் நான் சன்ஃப்ளவரை மாடிஃபை பண்ணேன்னா சன்ஃப்ளவர் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டை மட்டும்தான் லைக் அதோட கோடை மட்டும் தான் மாடிஃபை பண்ணும் நான் ரெண்டையுமே மாடிஃபை பண்ணால் தான் ரெண்டையுமே மாடிஃபை பண்ணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்ககிட்ட இப்போது உங்களோட பேஜில் இது இது ஒரு காம்பனண்ட் கீழே இருக்கிறது ஒரு காம்பனண்ட் தனித்தனியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் ஒரு இதை மாடிஃபை பண்ணும்போது இன்னொருது எனக்கு ரீலோட் ஆகணும்னு தேவையே இல்லை அந்த ஆப்டிமைசேஷன் எல்லாத்தையும் யார் பார்த்துப்பா ரியாக்டே பார்த்துப்பா ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணுன்னா ரியாக்ட் வந்து ரீரெண்டர் பண்ணும் நிறைய பேருக்கு இந்த ரெண்டர் ரீரெண்டர்னாலே என்னன்னு புரியாது நம்ம டைப் பண்ண கோடு நம்ம ப்ரௌசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் தடவை வந்து உட்காருது பார்த்தீங்களா அதை தான் ரெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி இனிஷியல் ரெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் இந்த டேட்டா ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கு போகிற டேட்டாவெல்லாம் நம்ம மாற்றுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ரோஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இப்போ நான் வந்து த்ரீ ஃபோர்னு மாற்றுறேன் கீழே இருக்க கோடை செக் இப்போ செக் பண்ணுங்கள் மேலே இருக்க கோடை செக் பண்ணுங்கள் மேலே இருக்க கோடில் இந்த த்ரீ ஃபோர் மட்டும் அப்டேட் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்க கோடுக்கும் மேலே இருக்க கோடுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்போ கீழே இருக்க கோடு மாடிஃபையே
அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ரீரெண்டர் ஆகுறதுக்கு எப்பெல்லாம் ரீரெண்டர் ஆகணும்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பயுமே ரீரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்க கூடாது அதாவது லோடிங் ரீலோடிங் சொல்லுவாங்கல்ல அதான் இங்க வந்து டெக்னிக்கலா ரெண்டர் இனி ரீரெண்டர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க எப்பெல்லாம் ரீரெண்டர் ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு காம்போனட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட் எப்ப மாறுதோ அது அப்பதான் அந்த காம்போனட் ரீரெண்டர் ஆகும் இதுதான் பேசிக் டெஃபினிஷன் ஸ்டேட்னா என்னன்னு நம்ம படிக்கவே இல்லை நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல படிப்போம் பட் ஜென்ரலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு அந்த காம்போனன்ட் வந்து இப்படி இருக்கு இதோட யூஐ சேஞ்ச் ஆகணும் ரீரெண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்டேட் மாறினா மட்டும்தான் ரீரெண்டர் நடக்கும் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அதோட ப்ராப்ப நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா அப்பயுமே வந்து அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரீரெண்டர் நடக்கும் ஸோ அதோட ப்ராப் எப்போ மாறும் அப்படின்னா லைக் இந்த மாதிரி நம்ம டீபக் பண்ணும்போது நம்ம செக் பண்ணி ப்ராப்பை மாற்றலாம் பட் அஸ் ஒரு யூஸராக நம்ம வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரிலாம் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் போய் மாற்றிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எங்கேயாவது லைக் ஏதோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறதுனால மாற்றுவாங்க அது மூலயமா ப்ராப் டேட்டா வந்து ஏபிஐல வரலாம் இல்லாட்டி அதோட பேரண்ட்லேருந்து வரலாம் அப்போது பேசிக்காக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதோட பேரண்ட் யார் ஹோம் இந்த ஹோமில் தான் இருக்குது நம்ம டேட்டா இதை தான் நம்ம ப்ராசா ப்ராப்பாக அனுப்புகிறோம் அப்போ இந்த ப்ராப் எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆகுமோ அப்போலாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பேரண்ட் வந்து ரீரெண்டர் ஆகும் இந்த பேரண்ட் ரீரெண்டர் ஆகிறனால அதுக்குள்ளே இருக்க சைல்டு ரீரெண்டர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நடக்கும்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ரீரெண்டர் நடக்கும் அதுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்க ஒரு ஸ்டேட் மாறிச்சுன்னா காம்பனன்ட் ரீரெண்டர் ஆகும் ஒரு ப்ராப் மாறிச்சுன்னா காம்பனன்ட் ரீரெண்டர் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கலாம் டெக்னிக்கலா ப்ராப் மாறுது அப்படின்னா அதோட பேரண்ட் மா ரீரெண்டர் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நிறைய நான் தியரிட்டிக்கலாம் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் பட்டு இது சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு இது புரிஞ்சிருக்காது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்றது ஒரு கோட் வைஸ் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஸோ தட் ஈஸியாக உங்களுக்கு என்ன சொல்றது மண்டேல நிற்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பட்டன் வச்சுக்கலாம் இடத்துல அந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா என்னோட பிளான்ட் வந்து பெருசாகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட் நம்மளோட கோடுக்கு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ணலாம் பட்டன் எங்கே வைக்கலாம்னா செடிக்கு கீழே வைக்கலாமா ஓகே இப்படிதான் நம்மளோட ஃப்ளவர் இருக்கு இது கீழே போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த பட்டனுக்கு நம்ம ஏதாவது பேர் வைக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அந்த பட்டனுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆன் கிளிக் வைக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால உங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆன் கிளிக்கு வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்ன பண்ணலாம் வாட்டர் ஊற்றுறா எனக்கு என்ன ஆகணும் பிளான்ட் வளரணும் ஸோ கிளிக் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹேண்டில் கிளிக் அப்படின்றத லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் உள்ளே போயிட்டு இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கன்சோல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் கிளிக் கிளிக் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பட்டன் ஆட் ஆயிடுச்சு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா கன்சோலில் போய் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கியூ வாட்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கிளிக் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வாட்டர் நான் கொடுக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என்ன ஆகணும்னா என்னோட செடி வந்து பெருசாகணும் அதுதான் என்னோட கான்செப்ட் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணி அதை ஒரு ஆக்ஷன் ஹேண்ட்லரோட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் லைக் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நம்மளோட செடி வளர்றதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் சைஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போது அந்த சைஸ் அப்படின்ற வேரியபிளை நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது இந்த ஹேண்டில் கிளிக்ஸை போய் நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஆல்ரெடி இருக்க சைஸை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ அது வந்து ஒரு வார்னிங் கட்டுங்க சைஸ் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி லெட்டு இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா சைஸ் அப்டேட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நான் கன்சோலில் போய் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த சைஸை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என
இது வந்து ஆஃப்டர் சைஸை ஏற்றுனதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ யூஐயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸோட சைஸ் அதாவது ஃப்ளவரோட சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் கன்சோலை இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது தான் இருக்குது ஆஃப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே என்ன நடந்திருக்கு நம்மளோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் யூஐயில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ளவருக்கு வந்து எந்த வித ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே ஆகலை அதோட சைஸ் வந்து க்ரோ ஆகவே இல்லை நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்ப்போமா இங்கே போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது இங்கே இருக்குது இதோட ஃபான் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பதுலேயே தான் இருக்குது மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது எழுபதுக்கு மாறலை இன்கேஸ் எழுபதுக்கு மாறினா எப்படி இருக்கணும்னு பார்ப்போமா எழுபதுக்கு மாறினா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் ஆனால் அது மாறலை ஸோ இங்கே வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு இஷ்யூ நடந்திருக்கு நம்ம கிட்டே இருக்க ஒரு டேட்டாவை நம்ம அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிருக்குன்னா அப்டேட் ஆகிருக்கு ஆனால் அது என்ன ஆகலை அப்படின்னா யூஐயில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரியாக்டில் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா லோக்கலாக நம்ம கிட்ட ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அந்த வேரியபிளோட டேட்டாவை நம்ம அப்டேட் பண்ணோம்னா அந்த வேரியபிளோட டேட்டா அப்டேட் ஆயிடுச்சு அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல அப்டேட் ஆயிடுச்சு ஆனால் நம்ம ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் தெரியுமா ஹச்டிஎம்எல்ல அந்த ஹச்டிஎம்எல்ல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை எப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் போட நம்ம ரீலோட் பண்ணாதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது ரீரெண்டர் பண்ணாதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி அந்த சேஞ்ச் எப்போலாம் அது யூஐல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நார்மலான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள் பண்ணாமல் ரியாக்டில் வந்து ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த ஸ்டேட் மூலயமா நம்ம பண்ணால் மட்டும்தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படின்ற விஷயத்த புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்னால் என்ன அந்த ஸ்டேட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுறதுனால எப்படி ரீரெண்டர் நடக்குது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் ஓகேவா கைஸ் வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம செடியை வளர வைக்கணும் அதுக்காக ஒரு பட்டன்லாம் வச்சு அதை கிளிக் பண்ணோம் வேரியபிள் அப்டேட் பண்ணோம் அப்டேட்டும் ஆயிருக்கு அது எப்படி அப்டேட் ஆயிருக்குன்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம் நம்ம கன்சோலில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடி ஐம்பது இருக்கு அடுத்து எழுபது இருக்குன்ற அப்டேஷன் நடந்திருக்கு ஆனால் அது யூவையில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல அதுதான் டிஃபால்ட்டாக நடக்கிற ஒரு பிஹேவியர் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு வர போகிறோம் ரியாக்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற காம்பனன்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸில் வந்து ஹூக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த ஹூக்ஸ் அப்படின்ற ஸ்பெஷலான விஷயத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டேட் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு ஹூக்கை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே ரெடி பண்ணி நமக்காக வச்சுருக்காங்க அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அதை எப்படி ரெடி பண்ணி அதாவது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த மேலே டாப்பில் ரியாக்டிவ் பேரில் ஒரு கம்மா போட்டு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க லைக் கேலிபிரேசர்ஸ் அதுக்குள்ளே போயிட்டு யூஸ் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு டைப் பண்ணிங்கன்னா சஜஷனில் வரும் என்ட் அடிச்சுக்கோங்க யூ ஸ்டேட் இதுதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஸ்டேட்டை கிரியேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி பண்ணலான்னா நம்ம யூ ஸ்டேட் அப்படின்னு போட்டு இதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அந்த டேட்டாவை வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டம்மியாக ஹாய் அப்படின்னு வைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணல இந்த ஃபைலை பார்த்தீங்கன்னா நான் சேவ் பண்ணலை நான் என்னென்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா வேறு எந்த டேட்டாகவும் இல்லை கீழே ரெண்டர் டபி தான் இருக்குது கரெக்டாக இங்கே போயிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே போயிட்டு நான் பிளான்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பிளான்ட்டை கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஹூக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஏன்னா நம்ம இப்போ ஹூக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஹூக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் ஹூக்ஸ் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹூக் பேர் வந்து யூ ஸ்டேட் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஸ்டேட்டை மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து என்ன டேட்டா இருக்குன்னா ஹாய் அப்படின்ற டேட்டா இருக்குது ஸோ அந்த டேட்டா எங்கே இருந்து
ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல வைக்கிற டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கண்டிஷனலா இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இப்போ நமக்கு ஹாயின் இருக்கு அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை நமக்கு என்ன தேவை எதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் சைஸ் மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆல்ரெடி அதை இந்த இடத்துல பண்ணிட்டோம் ஆனால் மாடிஃபை பண்ணாலுமே எனக்கு யூஐல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை எனக்கு ஒரு டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ண டேட்டா வந்து யூஐல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் ப்ளஸ் எனக்கு வந்து அந்த காம்போனண்ட்டை அதை ரீலோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா மட்டும்தான் நான் என்ன யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணணும் மற்ற சினாரியோல ஃபுல்லாக நம்ம நார்மல் இந்த மாதிரி கான்ஸ்ட் போட்டு லெட் போட்டு வேர் போட்டு நார்மல் வேரியபிள்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த யூ ஸ்டேட் எப்போ வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களோட காம்போனண்ட் வந்து ரீரெண்டர் ஆகணும் இல்லை யூஐ சேஞ்ச் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்னு ஒரு தேவை வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த யூ ஸ்டேட் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி தேவை அப்போ மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை வந்திருக்கா எஸ் தேவை வந்திருக்கு சைஸை மாற்றுறேன் சைஸை மாற்றும் போது எனக்கு யூஐல மாறணும் அதனால இதை நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் உள்ள நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ தேவையோ அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நமக்கு இப்போ எதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் சைஸை மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ நான் இங்கே போய் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் லைக் இங்கே நம்ம எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம் டைரக்ட் வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் வேரியபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இங்கே நான் என்ன வேல்யூவை கொடுக்குறேனோ அதை வந்து இவன் என்ன பண்ணிப்பான் அப்படின்னா டிஃபால்ட் வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிப்பான் அதை தான் என்ன பண்ணுவான்னா டிஃபால்ட் வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணிப்பான் இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளுக்கு லோட் ஆகிட்டு என்ன வருதுன்னா ஃபிஃப்டீன் வருது ஏன் ஃபிஃப்டீன் வருது இந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் நம்ம ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தோம் அதனால அது என்ன ஆயிருக்குன்னா ஸ்டேட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஃபிஃப்டீன் வந்துருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுன்னா இதுக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கணும்ல இப்போ இந்த சைஸ்ன்றது தான் பேரு அதை எடுத்து நம்ம சைஸ்ன்ற பேர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த யூ ஸ்டேட் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதையும் நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் நம்ம ஆல்ரெடி டீஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருக்கோம் எப்படி பண்றது ஒரு டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அது இந்த மாதிரி நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா அதே மாதிரி யூ ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை டீஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாம இது வந்து ஒரு அறைய டீஸ்ட்ரக்சர் பண்றோம் பிளான் டேட்டான்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதனால இப்படி டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்கோம் யூ ஸ்டேட்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரியாக்ட் பேக்கேஜ்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு அறையா நம்மளுக்கு தரும் அதனால நம்ம அப்படி டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்ட் இதுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு அரே பிராக்கெட்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கலாம் இங்கே வைக்கிற பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓனான என்ன சொல்றது நீங்கள் வைக்கிற பேர் தான் கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக வைங்க ஓகேவா நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டைனமிக் சைஸ் அந்த மாதிரி ஓகேவா சும்மா ஏன்னா இது ஃபிக்ஸடாக வருது இதுதான் மாறிட்டே இருக்க போகுது இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கலன்னா டைனமிக் சைஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கன்சோல் பண்ணி பார்க்குறேன் கன்சோலில் போயிட்டு இந்த மாதிரி டைனமிக் சைஸ் அப்படின்னு போட்டு நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இன்னொரு வாட்டி போட்டுக்கலாம் இது வந்து கோட்ஸில் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதை நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கன்சோலில் வந்து என்ன வந்திருக்குன்னா டைனமிக் சைஸ் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையோ இதை போய் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வேரியபிள் நேம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே இல்லை நம்ம நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஒரு வேரியபிள் நேமை நம்ம எப்படி வைப்போம் சிம்பிளாக வச்சுட்டு போயிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து ஏஜ் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கான்ஸ்ட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படி கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் சிம்பிள் இந்த ஏஜே இப்போ நான் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போனா என்னால் கான்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் லெட் அப்படின்னு வச்சுப்பேன் ஏஜ்னு வச்சுட்டு ஏஜ் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேனா என்ன ஆயிரும் ஃபஸ்ட் டைம் ஏஜ் டென்னு இருக்கும் செகண்ட் டைம் ஏஜ் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரும் இது முடிஞ்சிருச்சு இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பண்ணுவோம் கரெக்டா ஆனால் யூ ஸ்டேட் வச்சு நம்ம ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த யூ ஸ்டேட்டுக்கு வேரியபிள் டிஃபால்ட் வேல்யூவை இங்கே கொடுக்கணும் பேரை இங்கே கொடுக்கணும் கரெக்டா அதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேரெக்டாக அப்டேட்
இந்த மாதிரி நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல பண்ணுவோம் சிம்பிளா இதுல வந்து லெட் அப்படின்றது என்ன இது வந்து ஒரு வேரியபிள்னு சொல்றத குறிப்பிடுறது ஏன்றது என்ன வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்றது என்ன இதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அசைன் பண்றோம் கரெக்டா இந்த லைனை அப்படியே நீங்க ரியாக்டோட ஸ்டேட்டை வச்சு நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுதான் இது அப்டேட் பண்ணும் அப்படின்னா நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன பண்ணலாம் இங்க ஏன்ற பேர் இருக்கா ஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு போட்டீங்கன்னா அப்டேட் ஆயிரும் ஆனா ரியாக்ட்ல அப்படி பண்ணக்கூடாது ரியாக்ட்ல அப்டேட் பண்றதுக்கு தனியா இன்னொரு நேம் கொடுத்து அந்த நேம்குள்ள அதை ஃபங்க்ஷனா பாஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ டூ அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஏ டூ ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு டூ அப்படின்னு நீங்க கொடுத்தா மட்டும் தான் அப்டேட் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இங்கே பண்ணிருக்கோம் இது சரிங்க இது வேரியபிள் நேம் இந்த வேரியபிளை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது இங்கே அப்டேட் ஆகும் இதுக்குள்ள நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டா என்ன தேவை சைஸ் தேவை இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இதே என்ன பண்ணிடுறேன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம போய் பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் காம்பனன்ஸ்ல போயிட்டு குரோவிங் பிளான்ட கிளிக் பண்ணிட்டு கேட்டு ஸ்டெக் ஆயிட்டானா ஓகே ஸ்டக் ஆகிட்டானா ஒன்றும் இல்லை இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி சால்வ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே யா சால்வ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்டேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் அதை நம்ம ஆன் கிளிக் பண்ணோம்னா அது சேஞ்ச் ஆகும் இதோட யூஐயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்ம இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலான சைஸை அப்டேட் பண்ணாமல் நம்ம வச்சுருக்க யூ ஸ்டேட்டோட சைஸாக நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு புதுசாக வர சைஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் இங்கே போய் என்ன பண்ணலான்னா டைனமிக் சைஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இதோட பாருங்க நான் இதை கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுது செவன்ட்டி அப்படின்றது அப்டேட் ஆயிடுச்சு ஆனால் நம்ம யூஐ மாறல ஏன் யூஐ மாறல பிகாஸ் நம்ம வந்து மாறணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லவே இல்லை இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்மளோட ஸ்டேட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் மாறிடுச்சு நான் அகெயின் கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுது நைன்டீன் மாறிடுச்சு நான் அகெயின் கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுது பாருங்க ஒன் ஒன் டென் மாறிடுச்சு ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறேன் இல்லை ஏதோ ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னா அப்போ ஏதாச்சும் டேட்டா மாறிச்சு அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை ப்ராப்பராக ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் அந்த டேட்டாவை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணலாம் டேரெக்டாக அந்த நார்மல் சைஸை கொண்டு போய் நம்மளோட லைக் என்ன சொல்கிறது ஹச்டிஎம்எல்ல கொடுக்காம இந்த டைனமிக் சைஸ் அப்படி நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்றேன் இந்த டைனமிக் சைஸ் அப்படின்ற வேரியபிளை கொண்டு போய் இங்கே போட்டுறேன் டைனமிக் சைஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் முதல் என்னாச்சு நார்மல் சைஸ்னால அது நம்ம என்ன கிளிக் பண்ணாலும் மாறவே இல்லை இப்போ நான் இங்க இடத்துல டைனமிக் சைஸை கொடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த டைனமிக் சைஸ் என்ன போட்டு போடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு டேட்டாவா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் தேவையில்லாத போடலாம் இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சேவ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் நம்மளோட கோட் இருக்கா இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ இருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா அது பெருசாகிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே நடக்கணும் வச்சாச்சு க்ரோயிங் பிளான் செக் பண்ணிடலாம் இதையும் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் இதோட சைஸையும் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருங்க இதோட சைஸையும் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த க்யூ வாட்டரை கிளிக் பண்ணோன்னே சைஸ் மாறுது பாருங்க சைஸ் மாறுதா சைஸ் மாறுதா சைஸ் மாறுதா எஸ் மாறுது ப்ராப்போட டேட்டா அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆகும் ஒன்ஸ் ப்ராப்போட டேட்டா உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை லைவாக நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணி மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மாடிஃபை பண்ணாலுமே அதை வந்து நம்ம லைவாக ட்ராக் பண்ண முடியாது ஸ்டேட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா வச்சுருந்தா தான் நம்ம யூஐயில் என்ன மாற்றினாலும் அதை லைவாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் அது எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா ரியாக்டில் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுட்டாங்க ஃபுக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட்டு கீழே அதை இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் யூ ஸ்டேட் அப்படின்றது கீவேர்ட் அந்த ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டாக கொடுக்கறது நம்மளோட வேரியபிள் நேம் உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் கொடுத்துக்கலாம் செகண்டாக கொடு
நம்ம எந்த காம்போனட்டை மாடிஃபை பண்றோமோ அதை மட்டும் லோட் பண்ணி அதோட யூஐ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுது அதான் ரியாக்ட் பாக்குறோம் மற்ற காம்போனட்டை டச்சே பண்ண மாட்டான் ஸ்டில் இத்தனைக்கும் நம்ம சேம் காம்போனட்டை தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தா கூட அதை டச்சே பண்ண மாட்டான் உங்ககிட்ட ஒரு வீடு கட்டியிருக்கீங்க அந்த வீடை ரெண்டு காப்பி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க முதல் வீட்டுக்கு வந்து கலர் ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க ரெண்டாவது வீட்டுக்கு மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க இப்போ முதல் வீட்டோட கலரை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்போ வந்து ரெண்டாவது வீடு வந்து உங்களுக்கு மாடிஃபை ஆகக்கூடாது கரெக்டாக அதே தான் இங்கே சிம்பிள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இன்னும் உங்களுக்கு டெப்தாக புரியணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைவாக ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட் கூட போய் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோட போய் பார்க்கலாம் ஸ்விக்கி போலாமா ஓகே ஸ்விக்கி போகலாம் அவனுமே வந்து ரியாக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறான் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சிம்பிளாக இப்படி பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஸ்பெக்ட் போய்ட்டு காம்போனன்ட்ஸில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இவனோட வெப்சைட்டில் எதெல்லாம் காம்போனன்ட் அந்த காம்போனன்ட்டில் எதெல்லாம் ப்ராப்ஸ் அப்படின்றதையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே போய் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த காம்போனன்ட் ஸ்டாப் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கான் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம எங்கேயாவது கொண்டு போகலாம் கொண்டு போனோம்னா எதெல்லாம் காம்போனன்ட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நான் இதை கொண்டு போனேன்னா இது வந்து ஒரு காம்போனன்ட் இது வந்து ஒரு காம்போனன்ட் இது வந்து ஒரு காம்போனன்ட் இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த காம்போனன்ட்ல வந்து என்னெல்லாம் ப்ராப் ஸ்டேட்டா இருக்கு அது என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு அதை எப்படி அவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கா அதை யார் ரெண்டர் பண்ணியிருக்கா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் பட் லோக்கல்ல இருக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் சைட்ல இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லோக்கல்ல வந்து நம்ம பேர் நீட்டா வச்சிருப்போம் க்ரோயிங் பிளான்ட் டேட்டாலாம் ப்ராப்பராக வரும் நம்மளுக்கு ஈஸியா புரியும் ஆன்லைன்ல போடும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த இந்த பிளான் அந்த இந்த நேம்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சுருங்கி இந்த மாதிரி ஏபிசிடின்னு வர ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா உங்களுக்கு புரியக்கூடாது ஏன்னா அவனோட கோடு லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அவனுக்கு இதாக உள்ள அதனால இப்படி போட்டிருப்பாங்க சரியா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் போகலாம் நீங்கள் ஆப்பிள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆப்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவனோட ஷாப் இருக்குல்ல அதை வந்து ரியாக்டில் தான் பண்ணியிருக்கான் ஸோ அங்கே போய் அவன் எப்படி அதை ஒர்க் பண்ணான்றதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் காம்பனன்ஸ் போய்ட்டு இதில் வந்து எதெல்லாம் காம்பனன்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் ஒரு இமேஜ் இது வந்து ஒரு காம்பனன்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஆக்சுவலாக காம்பனன்ட் செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இது இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயாச்சும் சும்மா ரேண்டமாக கூட கிளிக் பண்ணி என்ன அது அது என்ன காம்பனன்ட் அதில் என்ன வேல்யூ வருது ப்ராப்ஸில் என்ன டேட்டா வருது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டீபெக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு புரியும் ஸோ எப்படிலாம் யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சைட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னு அனலைஸ் பண்ணுவோமே இது வந்து ஒரு இமேஜ் கரெக்டா இது வந்து ஒரு இமேஜ் கரெக்டா இது வந்து ஒரு இமேஜ் கரெக்டா பார்க்க அப்படி தான் தெரியும் ஒரு யூஸரா ஒரு டெவலப்பராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இது மூணுத்துக்கும் பாருங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஷேப்பு ஒரே மாதிரி சைஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது என்ன வருதுன்னா மேலே ஒரு டைட்டில் அதுக்கப்புறம் சாரி நான் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் போல் ஆ ரீச்சா மேல வந்து ஒரு டைட்டில் கீழே வந்து ஒரு ஹெட்டிங் அந்த ஹெட்டிங் கீழே ஒரு ரேட்டு அந்த ரேட்டு கீழே ஒரு இமேஜ் இதுதான் என்ன ஆயிட்டே இருக்கு ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு கரெக்டா அப்போ இதுக்கு நீங்க வந்து இப்போ பத்து இமேஜ் போடுறீங்க அப்படின்னா பத்து தடவை நீங்க கோல் எழுத தேவையில்லை அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரே ஒரு காம்போனன்ட் பில்ட் பண்ணிடலாம் அந்த காம்போனன்ட்ல நம்ம ப்ராப்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் டைட்டில் நம் ஹெட்டிங் என்ன ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன இமேஜ் வரணும் பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன வரணும் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துட்டா போதும் அந்த ஒரே காம்பனன்ட் ஆஃப்ஸ் தான் இவங்களும் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டேட்டாவை மட்டும் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க ப்ராப்ஸில் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் டாஸ்க் என்ன டாஸ்க்னா ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அந்த காம்பனன்ட்டுக்கு பேர் நீங்கள் ஏதாச்சும் வச்சுக்கோங்க அந்த காம்பனன்ட்டில் வந்து என்னெல்லாம் டேட்டா ப்ராப்ஸில் வரணும் அப்படின்னா டைட்டில் வரணும் ஹெட்டிங் வரணும் ப்ரைஸ் வரணும் இமேஜ் வரணும் பேக்ரவுண்ட் கலர் வரணும் இந்த அஞ்சு டேட்டாவையும் வாங்கி அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி வரணும் ஸோ அதை வந்து சிம்பிளாக பண்ணுங்கள் டிசைன் வைஸ் இப்படி வரணும்னு தேவையில்லை ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்ஸ
இந்த மாதிரி ஒரு காம்போனண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதை எப்படி அவங்க ரீயூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இப்போ சிம்பிளாக தான் படித்தோம் காம்போனண்ட்டை ஆ இங்கே பாருங்களேன் அந்த ஒரு சிம்பிள் காம்போனண்ட் ஐடியா வச்சு எப்படி நீட்டாக பண்ணியிருக்கான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது நாலும் பார்க்க ஒரே மாதிரி தெரியுதா எப்படி இருக்கு மேலே ஐகான் 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 அதுக்கப்புறம் என்ன வந்திருக்கு டெக்ஸ்ட்டு 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 நாலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்திருக்கு இதில் கலரு கலர் 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 அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஐகான் என்ன டெக்ஸ்ட் வரணும் என்ன கலர் வரணும் அப்படின்ற டேட்டாவை நம்ம கொடுத்தோம்னா அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்துரும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி காம்பனன்ஸாக ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக சொல்கிறேன் ஸோ உங்க உங்களோட திங்கிங் வரணும் ஒரு வெப்சைட் எடுத்துட்டா அந்த வெப்சைட்லாம் நம்ம எதெல்லாம் காம்பனண்ட்டாக பண்ணலாம் காம்பனண்ட்டாக பண்ணால் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஐடியா வரணும் இதுக்கு வந்து ஒரு காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த காம்பனண்ட் வச்சு இது எல்லாத்தையும் ரீயூஸ் பண்ணலாம் சிமிலர்லி இதுக்கு ஒரு காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் அதை வச்சு ரீயூஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒரு வெப்சைட்னு எடுத்துட்டாலே ஒரு வெப்சைட்டே என்னதான் அப்படின்னா மல்டிபிள் காம்பனண்ட்ஸ் நிறைய காம்பனண்ட்டை ஒன்று சேர்த்து அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கம்பைன் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட் நம்ம பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன அந்த பேஸ் நாலேஜ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா காம்பனண்ட்னா என்ன காம்பனண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு எப்படி டேட்டாவை பாஸ் பண்ணலாம் அந்த காம்பனண்ட்டில் இருக்க டேட்டாவை எப்படி அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற டேட்டா டீட்டெயில்லாம் உங்களுக்கு தரவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம படித்ததெல்லாம் லைக் பேசிக் சிம்பிள் சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுங்கள் தரவாக கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிளாக ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன காம்பனண்ட் நீங்களாக பில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ எஸ் யூ ஸ்டேட் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் இன்னும் நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணலாம் ஓகே பாய்அந்த லிங்க்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு இது கிடைக்கும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ட்ரை ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவனே கேட்பான் இங்கே வந்து ரியாக்டு வெண்ணிலா நெக்ஸ்ட் ஜேஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அவனை என்ன பண்ணிடுவானா ஆன்லைனில் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா பேசிக் செட்டப்பையும் கொடுத்து இங்கே நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக இங்கே காம்பனன்ஸ் எல்லாமே பில் பண்ணி அதை ரைட் சைடில் லைவாக அதோட அவுட் புட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு படிக்கிறீங்க இல்லை ஏதாவது செஞ்சு பார்க்கணும் பட் டக்குன்னு லேப்டாப்பில் செட்டப் நடக்கலை இல்லை லேப்டாப் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா லேர்னிங் அப்போ இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சு பார்க்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்லைன் டூல்ஸுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தான் ஓகே நம்மளோட டாபிக் போகலாம் இப்போது நம்ம எதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் அதில் வந்து ஓ ஃபஸ்ட்டு ஃபுக் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ ஸ்டேட் பார்த்தோம் யூ ஸ்டேட்னா என்னென்னு உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தெரிலனா ப்ரீவியஸ் வீடியோவை லைக் ப்ரீவியஸ் டாபிக் ஆகியன்னு பாருங்கள் நான் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அதாவது பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம்னா யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஹூக் இருக்குது அதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹூக் நிறைய தடவை அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது என்ன என்ன ஒரு பர்பஸ் எனக்கு நடக்கும்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூ வாட்டர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணனா எனக்கு வந்து ஃப்ளவர் பெருசாகிட்டே போகுது ஓகேவா இதுக்கு வந்து நம்ம யூ ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைஸோட டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மேனுக்குலேட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்மளுக்கு வந்து யூஐ ப்ராப்பராக ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்குது கரெக்டாக இப்போது எனக்கு இந்த டேட்டா மாறினதுக்கப்புறம் அந்த மாறின டேட்டாவை வச்சு எனக்கு ஏதாச்சும் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம பேசிக்காக என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா டைனமிக் சைஸ் மாறிட்டே இருக்கு இந்த டைனமிக் சைஸ் மாறும் போதெல்லாம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்ன
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது ரெண்டு இருக்கும் பி ஒன் பி டூ இதுக்கு சும்மா வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேராமீட்டர் நம்ம கொடுக்கணும் யூ ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு பேராமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஃபஸ்ட் பேராமீட்டரில் நம்ம வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதை கொடுப்போம் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் பேராமீட்டரில் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் செகண்ட் பேராமீட்டரில் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா ஒரு டிபெண்டன்சி அரே கொடுக்கணும் இதுதான் இதோட சின்டாக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நார்மல் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டிபெண்டன்சி அரே அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் நான் பேசுறது நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க ஃபுல்லாக பார்த்து படித்தோடனே உங்களுக்கு புரியும் யூஸ் எஃபெக்ட் கால் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு பேராமீட்டர் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் பேராமீட்டர் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் பேராமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரே ஆஃப் டிபெண்டன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கன்சோல் டாட் லாகில் மை கோட் அந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணேன்னா சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மை கோட் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு தடவை அது பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு கோடு போட்டு இந்த இடத்துல எம்டியாக ஒரு டிபெண்டன்சி அரே கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கோடு வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ரன் ஆகும் அவ்வளோதான் இப்போ இதே கோடை நான் காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு இந்த டிபெண்டன்சி அரையில் வந்து எந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் போது எனக்கு இந்த கோடு ரன் ஆகணுன்ற மாதிரி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைனமிக் சைஸ் இதை நான் காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுட்டு இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணலான்னா டைனமிக் சைஸ் சேஞ்ச் அப்படின்னு போட்டுட்டு அகெயின் டைனமிக் சைஸே நான் என்ன பண்ணுறேன் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளியர் பண்ணிட்டு ரீலோட் பண்ணலாம் சிம்பிளாக ரீலோட் பண்ணோம்னா பேசிக்காக இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ரன் ஆகுது பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம இந்த காம்பனண்டே ரெண்டு வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இதெல்லாம் ரன் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் இதை எப்போலாம் கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போலாம் பாருங்களேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போலாம் அதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேனோ அப்போலாம் எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா டைனமிக் சைஸ் சேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த மை கோட் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகவே இல்லை பிகாஸ் உங்கள் காம்போனண்ட்டில் ஒரே ஒரு தடவை காம்போனண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ரன் ஆகும்போது ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம அதை கோடை போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல அரேக்குள்ளே எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது அப்படி நம்ம போட்டோம்னா அந்த கோடு என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட காம்பனண்ட் ரன் ஆகும்போது லைக் ரெண்டர் ஆகும்போது மட்டும் ஒர்க் ஆகும் அதே இது அந்த ப்ராக்கெட்டில் ஏதாவது நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிபெண்டன்சி டிபெண்டன்சினா நான் வந்து அவனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன் அந்த டைனமிக் வேல்யூ எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ சேஞ்ச் ஆகும்போதுலாம் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன கோடு எழுதியிருக்கோமோ அது வந்து காலாய் காலாய் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி சைஸ் அப்டேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இதை நான் கன்சோலில் போட்டிருக்கேன் யூஐயில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது காட்டணும் செய்யணும் அப்படின்னா கூட நம்ம பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் ஏதாவது காட்டணும் அப்படின்னா காட்டலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டைனமிக் சைஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரடாக போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மேபி ஒரு அலர்ட் காட்டலாம் எந்த மாதிரி அலர்ட் காட்டலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் ட்ரோன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு இது காட்டலாம் ஸோ அதை போய் நம்ம யூஸ் எஃபெக்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரீலோட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஐம்பதுலேருந்து எழுபது இப்போ வந்து தொண்ணூறு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ரீச் ஆகிடுச்சு ரீச் ஆனோடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் மெசேஜ் வருது அலர்ட் வருது பிளான் க்ரோன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ட்டு ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம டிபெண்டன்சி கொடுத்துருக்கோம் அந்த டிபெண்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஓகே இந்த வேல்யூலாம் சேஞ்ச் ஆகும்போது உள்ளே போய் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன ஆயிருக்கும் ஐம்பது ப்ளஸ் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தானே போடுறோம் அப்போ செவன்ட்டி தான் ஆயிருக்கும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும் அடுத்து நைன்ட்டி கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும் அடுத்து ஒன் ஒன் ஜீரோ போகும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பேசிக்கான விஷயங்களுக்குலாம் நம்ம என்ன
ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிட்டு இந்த மொத்த கோடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் இந்த மொத்த கோடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே இங்கே போட்டுட்டு இங்கே ஃபங்க்ஷன் போடாமல் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க பட் இதுதான் சின்டாக்ஸ் லைக் யூஸ் எஃபெக்டுள்ள நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டரில் செகண்ட் பேராமீட்டரில் டிபெண்டன்ஸ் யாரே கொடுக்கணும் அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் தனியாக எழுதி அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் இங்கே கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் இல்லை டேரெக்டாக அந்த ஃபங்க்ஷனே இங்கே நீங்கள் எழு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் அங்கே எழுதினாலும் ஒர்க் ஆகும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பட் சில பேர் இந்த மாதிரியும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வேயுமே நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சின்ன ரஃப்பான எக்ஸாம்பிள் மெயினாக இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து எங்கே தேவைப்படும் அப்படின்னா லைக் ஒரு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனில் இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்பிள் வெப்சைட் பார்த்தோம் இல்லாட்டி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வெப்சைட் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டில் ரியல் டைமில் பார்க்கும்போது இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா லைக் நெட்ஒர்க் கால் பண்ண இல்லை ஏபிஐ கால் பண்ண இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ண இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக நம்மளோட ரியாக்ட் அப் வந்து எதோடையாவது செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிது இல்லை இதோட சிங்கரனைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து யூஸ் எஃபெக்ட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் லைக் நீங்கள் ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது உங்களுக்கே புரியும் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சீரீஸ் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க வாட்ச் பண்ணிருக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா திடீர்னு கரண்ட்டு போயிடுச்சு இல்லை நெட் கனெக்ஷன் போயிடுச்சு இல்லாட்டி கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே லா லாக் ஸ்க்ரீன் போட்டு போயிட்டீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு வந்து பார்க்குறீங்க அப்போ வந்து என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ் எஃபெக்டில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கலாம் இந்த மாதிரி யூசர் கிட்ட இருந்து நெட் இருக்கா இல்லையான்னு நீ செக் பண்ணு ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் நெட் இருந்தால் ஓகே நெட்டில் இருந்து அந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணி அவனுக்கு சொல்ல நெட் இல்லாட்டின்னா அவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் எஃபெக்ட் நடக்கும் இது அப்புறம் வேற எதுக்கு நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு திடீர்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை ஒரு சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருப்போம் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் போவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா யூசர் வந்து இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அப்படின்னா என்ன ஆகணும் ஒரு ஏபிஐயில் போய் நம்மளுக்கு டேட்டா கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் பெரிய லெவலில் நம்ம காமனாக ரியாக்ட் ஆப்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த யூஸ் ஸ்டேட்டு யூஸ் எஃபெக்ட்டு இதெல்லாம் ரெகுலராக ரிப்பீட்டடாக நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அதனால தான் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ரியல் டைமாக எங்கே யூஸ் பண்ணுன்றக்காக தான் நான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் பட் அதை நான் நம்மளே ஒரு ஃபுல் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுவோம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் பட் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சைஸ் மாற்றணும் அந்த சைஸ் எப்போலாம் மாறுதோ அப்போலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த யூஸ் எஃபெக்ட் கால் ஆகும் அந்த யூஸ் எஃபெக்டில் நம்ம என்ன கோடு எழுதியிருக்கோமோ அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எப்பயுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக இந்த மாதிரி வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைக் நெக்ஸ்ட் பெரிய லெவலில் நம்ம ஏதாவது கோடு எழுதுறோம் செய்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த யூஸ் எஃபெக்டை வச்சு நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் தண்ணி ஊற்றுறத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக அந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பிளான்ட்டோட இது வந்து க்ரோத் நடக்குது பட் இப்போ நான் பிளான்ட்டை கிளிக் பண்ணாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஒவ்வொரு ஃபைவ் செகண்டுக்கும் இல்லை ஒரு டூ செகண்டுக்கும் என்னோடய பிளான்ட் வளரணும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி யூஸ் எஃபெக்ட் வச்சு அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்ப்போமா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம்னா இதுவுமே வேணாம் கமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம டேரெக்டாக இங்கே எழுதுவோம் ஸோ இப்படி தான் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் எழுதுவாங்க ஸோ நானும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் நம்ம வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து செட் டைம் அவுட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது செட் இன்டர்வல்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிளியர் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கான்செப்ட்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது செட் டைம் அவுட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பாருங்கள் செட்
எதுவும் பண்ண தேவை இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒர்க் ஆகும் இது வேணும்னா கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஓகேவா ஓகே ஸோ எஸ் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் போயிட்டு ஹீலோ எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா எவ்வளோ எவ்ரி ஒன் செகண்டுக்கு நம்மளோட ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைக் ஆட்டோ குரோ ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சென்ட் இன்டர்வல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் இப்போ அதுவே என்ன பண்ணுவோம்னா பெருசாகிட்டே இருக்கு ஓகேவா ஓகே இதை நம்ம ஸ்டாப்பே பண்ணல ஸோ அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அன்லிமிட்டடாக செட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் உங்களுக்கு புரியணுமேன்றக்காக அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பட் இந்த மாதிரி லைக் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஏன்னா உங்கள் யூசர் ஸ்க்ரீனில் அது பாட்டுக்கு அன்லிமிட்டடாக பெருசாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அவங்க ஸ்க்ரீன் ஏதாவது கிராஷ் ஆகிடும் செஞ்சிடும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது பட் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு இன்டர்வல் கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ரிட்டன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளியர் இன்டர்வல் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுக்கு அவருக்கும் நினைக்கிறேன் கிளியர் இன்டர்வல் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண இன்டர்வல் நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா ப்ராப்பராக கிளியர் பண்ணிவிடும் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ இந்த சைஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா பெருசாகிட்டே இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அது இப்போ ஆகலை அது வாட்டிக்கு என்ன ஸ்மூத்தாக நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்றதுக்கு ஸோ இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் புரியணும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா ரியாக்டோட லைஃப் சைக்கிள் புரியணும் ஸோ அதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு யூஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன அதோட யூஸ் என்ன அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் ஓவர்வியூ நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை படித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிள்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கோடை அப்படியே ரன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுனா இது பெருசாகி அன்லிமிட்டடாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது பிரச்சனை ஸ்டாப் ஆகாது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லைக் என்ன மாதிரி பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட சைஸ் வந்து அதிகபட்சம் ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் போகணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஸ்டாப் ஆயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ரீலோட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ரீலோட் பண்ணேன்னா அது சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் அது ஒன் தேர்ட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆயிரும் அதுக்கு மேலே நடக்கவே நடக்காது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலான்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பேஜில் அது ரொம்ப தூரம் போயிட்டே இருக்கணுமா அதனால ஸோ சிம்பிளாக இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லைஃப் சைக்கிள்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தேவையில்லாத ஸ்பேஸஸ்லாம் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஓவரால் கோடு நம்ம ஓவரால் கோடில் வந்து அந்த லைஃப் சைக்கிள்ஸில் வந்து மெயினாக சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் லைஃப் சைக்கிள்னால் என்ன அப்படின்ட்டு இப்போது லைஃப் சைக்கிள்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன புரியும் இப்போ நம்மளோட ஹியூமன்ஸே நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே இதில் என்ன லைஃப் சைக்கிள் நம்ம பிறக்கிறோம் அப்புறம் சின்ன பிள்ளையாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வளருவோம் காலேஜ் போவோம் ஸ்கூல் போவோம் படிப்போம் அப்புறம் வேலைக்கு போவோம் சம்பாதிப்போம் லோன் கட்டுவோம் அவ்வளோதான் மறுபடியும் செத்துருவோம் நம்ம குழந்தைங்க வருவாங்க இதுதான் ஒரு லைஃப் சைக்கிளாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ரியாக்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது ஒரு காம்பனண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணதுலேருந்து அந்த காம்பனண்ட்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கிற ப்ராசஸ் அதை தான் வந்து லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த காம்பனண்ட் எங்கே க்ரியேட் ஆகுது லைன் நம்பர் டென்னில் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பனண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி லைன் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக காம்பனண்ட் க்ரியேட் ஆகி இனிஷியலைஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஸ்டேட்லாம்
அப்டேட்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த நான் பட்டன் அமுக்கினேனா இது இப்படி அப்டேட் ஆயிருக்கு பாருங்க சைஸு இதுதான் என்ன அப்படின்னா அப்டேட் இந்த மூணு சைக்கிளில் தான் நம்மளோட ரியாக்ட் லைஃப் சைக்கிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூணு எப்போ நடக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு இந்த மூணு விஷயம் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் காம்போனண்ட் எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஸ்க்ரீனில் வருது அதை வந்து மவுண்டிங்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட காம்போனண்ட் எப்போலாம் அப்டேட் ஆகுது லைக் ஏதோ சேஞ்ச் நடக்குது யூஐ மாறுது அந்த மாதிரிலாம் நெக்ஸ்ட் அன்மவுண்டிங் நம்ம காம்போனண்ட் எப்போ டெஸ்ட்ராய் ஆகுது அதை விட்டு எப்போ வெளில போகுது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ காம்போனண்ட் மவுண்ட் ஆகிறத கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி காம்போனண்ட் மவுண்ட் ஆகும்போது ஏதாவது நம்ம பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் இந்த நம்ம ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்ல என்ன போட்டிருக்கோமோ அது எப்பயுமே பை டிஃபால்ட்டாக காம்போனண்ட் மவுண்ட் ஆனோடனே நடந்துடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து லாஜிக் வைஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் காம்போனண்ட் மவுண்ட் ஆகும்போது நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் யூஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அதாவது உங்கள் காம்போனண்ட் மவுண்ட் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே போய் அந்த கோடை எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மவுண்ட் ஆகி அதோட கோடு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு காம்போனண்ட் அன்மவுண்ட் ஆகும்போது ஏதாவது நடக்கணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா யூஸ் எஃபெக்ட் உள்ள ரிட்டர்னுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஏதாவது பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அன்மவுண்டில் நடக்கும் அதே மாதிரி அப்டேட்டில் நடக்கணும்னு நினை நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிபெண்டன்சியில் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது கரெக்டு தான் அதை நான் இங்கே வந்து ஒரு டம்மியாக ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு கோடை போட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இருங்க ஓகே இதுதான் கோடு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் எஃபெக்டோட சின்டாக்ஸ் ஃபுல்லாக நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம எடுத்தோடனே ஏதாவது ஒரு லைன் எழுதினோம் அப்படின்னா அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம காம்பனன்ட் மவுண்ட் ஆனோடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்பிளேயில் இங்கே வந்தோடனே இந்த இங்கே நான் என்ன கோடு போட்டாலும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் லைக் இந்த காம்பனன்ட் வந்து எனக்கு வேணான்னு சொல்லி நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அந்த சமயத்தில் ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம எங்கே போடணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம போடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு மவுண்டிங் அப்போ நடக்கிறது இது அன்மவுண்டிங் அப்போ நடக்கிறது இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டிபெண்டன்சி அறைய இருக்கு இந்த இடத்துல டிபெண்டன்சி அறையில் ஏதாவது வேல்யூ போட்டு அப்போ ஏதாவது எனக்கு நடக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அதுதான் அப்டேட்டக் அப்டேட் அதாவது லைக் நம்மளோட லைஃப் சைக்கிள் மெத்தட் அப்டேட் ஆகும்போது அது நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் டைனமிக் சைஸ் மாற்றுறேன் எனக்கு எப்போலாம் சைஸ் மாறுவதோ அப்போலாம் வந்து எனக்கு இந்த நட விஷயம் நடக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன்ல அதுதான் ஸோ இவ்வளோதான் ரியாக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இப்போது ரியாக்டில் என்னெல்லாம் லைஃப் சைக்கிள் இருக்குதுன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் ஈஸியாக மவுண்டிங் அன்மவுண்டிங் அப்டேட் மவுண்டிங்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்டாங்க லைக் நம்ம க்ரியேட் பண்ண காம்போனண்ட் நம்ம வெப் பேஜில் ஃபஸ்ட் டைம் வருதுல்ல அதுக்கு பேர் தான் மவுண்டிங் நம்ம க்ரியேட் பண்ண காம்போனண்ட் எப்போலாம் லைக் சேஞ்ச் நடக்குதோ அதெல்லாம் அப்டேட்டிங் நம்ம க்ரியேட் பண்ண காம்போனண்ட் எப்போ டெஸ்ட்ராய் ஆகுதோ அது வந்து அன்மவுண்டிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போது அன்மவுண்டிங்க்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டம்மி காம்போனண்ட்டை இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் செக் இல்லாட்டி ஆய் இல்லாட்டி சும்மா ஆயின்னு ஒரு காம்போனண்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகேவா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து எதாவது ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு டிவை ரிட்டர்ன் பண்ண போது சும்மா வேறு எதுவுமே இதில் கிடையாது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டெஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இதோட ரிட்டர்ன்குள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு சும்மா இந்த ஆயின் ஒன்று ஒரு காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அது இங்கே கால் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேவா இப்போது நான் இங்கே போட்டேன்னா இந்த டெஸ்ட் அப்படின்ற மெசேஜ் இங்கே வரும் அதே மாதிரி இங்கே போய் நம்ம ரீலோட் பண்ணி பார்க்கலாம் டெஸ்ட் இதை ரீஓப்பன் பண்ணலாம் காம்பனன்ஸ் அங்கே போனோன்னா இந்த க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்றதுக்குள்ள ஹாய் அப்படின்ற காம்பனன்ட் வந்திருக்கு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதுக்குள்ளே போயிட்டு யூஸ் எஃபெக்ட் போட்டு கன்சோல் டாட் லாகில் ஹாய் காம்பனன்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுக்கலாம் தேவையில்லை யூடியூப்லாம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுறேன் என்னடா
டிஸ்பிளே ஹாய் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா யூ ஸ்டேட்டில் ட்ரூ அப்படின்னு வைக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டிஸ்பிளே ஹாய்ன்ற வேரியபிளை பேஸ் பண்ணி இதை கண்டிஷ்னலாக ரெண்ட் பண்ண ரெண்டர் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு டிஸ்பிளே ஹாய் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஹாய் அப்படின்ற காம்பனண்ட் வரணும் அது வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து எதுவுமே வரக்கூடாது இதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஹாய்ன்றது ட்ரூவாக இருக்கும் இங்கே போய் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது க்ரோயிங் பிளான்ட் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூன்னு இருக்குது இதுதான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ரெண்டாவது ஸ்டேட் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு யூஸ் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அது இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரூ அப்படின்றது இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இந்த டெஸ்ட் அப்படின்றது வரும் இப்போ இதை நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் இப்போ இந்த ட்ரூவை வந்து நம்ம இங்கே செக் பண்ணி அன்செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அன்செக் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் அப்படின்றது டெலிட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோயிங் பிளான்ட்டு கீழே ஹாய் அப்படின்றதே காணும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் அது பிரிண்ட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம ஏதோ பண்ணுறதுனால அந்த காம்பனண்ட் வெளியே போது தெரியுதா இதை தான் எக்ஸாக்டாக என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அன்மவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்மவுண்டிங் நடக்கும்போது நம்ம ஏதாவது எழுதியிருந்தோன்னா அது அப்போ அங்கே நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கான்சோலில் எதுவுமே நடக்கலை பிகாஸ் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல இதே எது இங்கே போயிட்டு நான் வந்து ரிட்டன் போட்டு அந்த ரிட்டர்ன்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போயிட்டு நான் ஏதாச்சும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி அன்மவுண்டட் ஹாய் காம் ஹாய் இஸ் அன்மவுண்டட் அந்த மாதிரி நான் போட்டேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து அது நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது இப்படி இருக்கா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் லேட்டஸ்ட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் அப்படின்ற காம்பனண்ட் இருக்குது இதுலேயும் ஹாய் அப்படின்றது இருக்குது இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பை டிஃபால்ட்டாக ட்ரூ இருக்குது ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ட்ரூ தான் கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டாக கன்சோலில் போய் பார்த்தோன்னா ஹாய் அப்படின்றது வந்துருக்கு ஹாய் இஸ் அன்மவுண்டட் அப்படின்றது வந்துருக்கு பிகாஸ் ஏன்னா நான் ஒரு வாட்டி ரீலோட் பண்ணிட்டு வந்தேன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெசேஜுமே இல்லை ஓகேவா இப்போ நான் அது வந்து ட்ரூவை வந்து அன்செக் பண்ணுறேன் அன்செக் பண்ணினா இந்த இடத்துலையும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஹாய் அப்படின்றது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டும் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி கன்சோலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாய் இஸ் அன்மவுண்டட் அப்படின்றதும் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த காம்பனண்ட் நம்ம ஸ்க்ரீன்லேருந்து டெஸ்டாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு வாட்டியும் இந்த மாதிரி நம்ம அன்மவுண்ட் ஆகும்போது ஏதாவது லைக் அதோட எஃபெக்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கோ மற்ற விஷயத்துக்கோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த ரிட்டன் இது வந்து கவுண்டிங் நான் நிறைய தடவை சொல்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பில்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அன்மவுண்டிங் இந்த டிபெண்டன்சி அறைக்குள்ளே கொடுக்கறது வந்து அப்டேட் ஸோ எனக்கு அப்டேட் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அப்டேட் ஆகும்போது எனக்கு நடக்கணுன்றதுக்கு இங்கே நம்ம கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நடக்கணுன்றதுக்காக எம்டியாக கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஓகே இந்த மாதிரி இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிட்டு என்னான்னு தெரில மேபி உங்களுக்கு ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தெரிஞ்சால் அதை மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லாட்டி வீடியோவோட ஸ்பீடை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமும் கூட இது என்ன ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்கள் ரியாக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் பற்றி டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த கன்சோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது கன்சோல் வந்து நிறையா வாட்டி ரீரெண்டர் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் ப்ராப்பரான இந்த டீட்டெயில்ஸ் வராது ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இதில் போய்ட்டு தான் உங்கள் டேட்டா கரெக்டாக வருதா அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா ரெண்டர் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் கன்சோல் பேஸ் பண்ணி செக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கன்சோல் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டை
நம்ம கிட்டே தான் இருக்கும் எப்பயுமே எஸ் கைஸ் அவ்வளோதான் ரியாக்டோட லைஃப் சைக்கிள்ஸ் வச்சு நான் வந்து லைக் கொஞ்சம் எளிமையாக சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து இன்னும் போக போக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து யூ ஸ்டேட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் யூஸ் எஃபெக்ட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வச்சு பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் பார்த்துட்டோம் மவுண்டிங்னா என்ன அன்மௌண்டிங்னா என்ன அப்டேட்டிங்னா என்னன்ட்டு இதுதான் ரியாக்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்காக தேவைப்படுற விஷயங்கள் எல்லாம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு லைக் ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஏதாச்சும் சின்னதாக ஒரு காம்பனன்ட் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் இந்த எல்லா கான்செப்டையும் அப்ளை பண்ணி லைக் பேசிக்காக ஏ டு இசட் இங்கே இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா கான்செப்டையும் வச்சு அப்ளை பண்ணி நீங்களாக ஒரு சிம்பிள் காம்பனன்ட் ரெடி பண்ணுங்கள் அதில் யூஸ் அஃபெக்ட் இருக்கணும் அதில் யூஸ் ஸ்டேட் இருக்கணும் அதில் வந்து ரியாக்ட் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் ப்ளஸ் அதில் டேட்டா ப்ராப்ஸில் வரணும் அதை நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஏதாவது கிளிக் வச்சு அதை மாடிஃபை பண்ணணும் அந்த மாதிரி யோசிச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிள் காம்பனன்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகே வா வைஸ் அவ்வளோதான் நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்குறேன்ரியாக்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி டெவலப் பண்ணதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் காம்பனன்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று படிச்சிருப்போம் கரெக்டாக அந்த கிளாஸை பேஸ் பண்ணி தான் ரியாக்ட் காம்பனன்ஸே இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஒரு நார்மல் கிளாஸ் காம்பனன்ட் அதாவது ஒரு நார்மல் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்னா எப்படி தான் இருக்கும் கிளாஸ் அதுக்கு பேர் அதுக்குள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஏதாவது மெத்தட்ஸ் வேணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கிளாஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ் டே டாட் அதோட மெத்தடை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அக்சஸ் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணோம்னா அதெல்லாம் அவுட் பண்ண வரும் இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கான்செப்ட் தான் அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ கொடுத்துட்ருங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸ் மெத்தடை எடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரியாக்டில் காம்பனன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிளாஸ் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் வந்து நான் முத முத உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளெலாம் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி எப்படி காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம படிச்சு வச்சுக்கலாம் ரியாக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் அக்கோ சொல்லிட்டாங்க இனிமேல் வந்து நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் அதாவது கிளாஸ் காம்பனன்ட் பெருசாக யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் அதையே படிங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அஃபீஷியல் டாக்குமெண்டேஷனில் போய் பார்த்தாலுமே இப்போ ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் அப்புறம் எதுக்கு நான் கிளாஸ் காம்பனன்ட் படிக்கணும் அது தேவையே இல்லையே அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம் கரெக்டு தான் பட் ரியாக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டில் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அதனால் மொதல் மொதல் அந்த ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் இப்போ வரைக்கும் எதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளாஸ் காம்பனன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறீங்க ரியாக்ட் படிச்சுட்டு அப்போ அவங்க வந்து ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கிளாஸ் காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் எனக்கு ரெண்டுமே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது நிறையா ஜாப் கிடைக்க நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் இல்லை ஏதாவது ப்ரீவியஸ் கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் காம்பனண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போயும் உங்களுக்கு தெரியணும் தெரியாமல் நீங்கள் முழிக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ட் பார்த்துட்டோம் இப்போ கிளாஸ் காம்பனன்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மொத்த கோடையும் கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஆல்சோ இன்னொரு டவுட் நிறையா பேருக்கு இருக்கும் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கிளாஸ் காம்
இப்படி போட்டாதான் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் காம்போனன்ட் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிங்டாக்ஸ் இந்த காம்பனன்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு தெரியுதா இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரியாக்ட் அப்படின்ற வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கேர் ஸோ ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் பேர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கிளாஸ் காம்பனன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம கிளாஸ் அப்படின்ற கீவேர்ட் போடுறோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கிளாஸாக எடுத்துக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு போடுறோம் ஓகேவா கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கேயுமே வந்து இருக்கும் அது கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஸோ நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்டாரில் வந்து டீஃபால்ட்டாக என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக நம்ம நம்மளோட சூப்பர் பீனாக நம்ம ப்ராப்ஸ் அனுப்பிச்சிடலாம் இதெல்லாம் ஒரு நார்மலாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக நடக்கிற விஷயங்கள் தான் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டர் மெத்தட் வச்சுக்கிறோம் அந்த ரெண்டர் மெத்தடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டர் மெத்தடுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் அதோட சிங்டாக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டர் மெத்தட் என்ன பண்ணலாம்னா ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே ரிட்டர்ன் இந்த ரிட்டர்ன்குள்ளே நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எப்பயும் போல் நம்மளோட அக்ஸ்டேபிள் கோட் அவ்வளோதான் ஃபார்மேட் எஸ் இதுதான் ஒரு மினிமம் சிங்டாக்ஸ் ஒரு கிளாஸ் காம்போனன்ட் கிரியேட் பண்ண கிளாஸ் கிளாஸோட நேம் எக்ஸ்டென்ஸ் காம்போனன்ட் அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டாக அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ரெண்டர் மெத்தட் அந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே இருக்க ரிட்டன் இப்படி போட்டால் தான் இதை வந்து ஒரு கிளாஸ் காம்போனன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதே ஃபங்க்ஷனல் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்னா லைக் நம்ம பேசுகிறோம் சிங்டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நேமு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் ரிட்டன் ஸோ இது சிம்பிளாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நிறையா பேர் வந்து ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலும் கிளாஸ் காம்பனன்ட்லாம் என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற எல்லா நாலேஜுமே உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே சேம் தான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாற்றமும் அதில் வராது இப்போ போயிட்டு ரிட்டர்ன்குள்ளே என்ன போர்டு இருக்கோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இது கமெண்ட் ஆகிருக்கு அன்கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த நேமு சைஸு வேல்யூஸ்லாம் நிறையாவது இருக்குது தெரியுதா அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ரெண்டர் மெத்தடில் போய்ட்டு நம்ம ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டேட்டா அப்படின்றத நம்ம எடுக்கிறோம் கரெக்டா பிளான் டேட்டா வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா ப்ராப்ஸ்குள்ளேருந்து வருது இதில் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்ட்டில் டேரெக்டாக ப்ராப்ஸ் அப்படின்றது இங்கேருந்து நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கிளாஸ் காம்பனண்ட்டில் அப்படி பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கிளாஸ் காம்பனண்ட்டில் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியும் திஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் அதோடய இன்ஸ்டன்ஸ் அதை எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இதெல்லாமே ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பேசிக் தான் ஓகேவா ஒன்ஸ் டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மற்றதெல்லாம் டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பண்ணியிருப்போம் மேபி அந்த கூட காப்பி பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்னா நான் போட்டுக்கிறேன் ஆல்சோ இதை கான்ஸ்டன்னே வச்சுக்கலாம் மோஸ்ட்லி கீழே இருக்க கூட தான் எடுத்து அப்படியே மேலே பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த பண்ணுற விதம் இருக்குல்ல அதை மட்டும் தான் இங்கே மாற்றுறோமே தவிர வேறு எதுவுமே நம்ம மாற்றலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹேண்டில் கிளிக் எழுதணும் ஸோ ஹேண்டில் கிளிக் வந்து இதில் எப்படி எழுதலாம்னா மெத்தட்ஸ் மாதிரி எழுதணும் ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு கிளாஸில் லைக் மெத்தட் எழுதணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும் இந்த மாதிரி எழுதணும் ஓகேவா நார்மல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எழுதக்கூடாது மெத்தட்ஸாக எழுதணும் அப்போ இது அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு பேஸ் பண்ணிவிட்டு அன்கமாண்ட் இல்லை கான்ஸ்ட் அப்படின்றத மட்டும் வராது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேறு என்ன இல்லை டைனமிக் சைஸ் இல்லை ஹேண்டில் கிளிக் அப்படின்றது இருக்குது இந்த ஹேண்டில் கிளிக் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணணும்னா அகெயின் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா திஸ் டாட் அப்படின
அதுக்கு தான் அதை வேரியபிள் நேமாக வச்சோம் இந்த இதை வந்து நம்ம கிளாஸ் காம்போனண்ட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்லாம் கிளாஸ் காம்போனண்ட்டில் வேறு சின்டாக்ஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற மெத்தட்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் டாட் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்து அதுக்குள்ள உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை நம்ம வச்சுக்கணும் நமக்கு என்ன தேவை டைனமிக் சைஸ் தேவை ஸோ டைனமிக் சைஸ் நம்மளோட பேரு ப்ளஸ் இனிஷியல் வேல்யூ என்ன வேணுமோ அதை நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் இனிஷியல் வேல்யூ எங்கே இருந்து இருக்குன்னா ப்ராப்ஸில் பிளான் டேட்டாக்குள்ள சைஸ் அப்படின்றதுக்குள்ள வருது ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் நம்ம அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அப்டேஷனுக்குமே தனியாக ஒரு இது வச்சு அது மூலியமாக அப்டேட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக இங்கே வந்து நம்ம அப்படி அப்டேட் பண்ண முடியாது இங்கே வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே திஸ் டாட் ஸ்டேட் எப்பயுமே அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் டாட் செட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்டேட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா கேலிப்ரேஷன்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம எதை அப்டேட் பண்ணணுமோ அதை நம்ம சொல்லணும் நம்மளோட டைனமிக் சைஸ் டைனமிக் சைஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டைனமிக் சைஸோட ப்ளஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா திஸ் டாட் டைனமிக் சைஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போவே நிறையா பேருக்கு கொஞ்சம் குழப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம் என்னடா இது ஏதோ பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் குழப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் ஃபுல்லாக முதல் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பதறேன் ஓகேவா இந்த டைனமிக் சைஸ் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட்லேருந்து கிடைக்குது அப்போது இது எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும்னா ஸ்டேட் டாட் டைனமிக் சைஸ் அப்படின்னு அக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே இதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் போட்டுறேன் இந்த மாதிரி அக்சஸ் பண்ணுறது ப்ராப்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் டாட் ப்ராப்ஸ் டாட்னு அக்சஸ் பண்ணணும் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட்னு அக்சஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு இங்கே டேரெக்டாக கிடைக்கிது அப்படின்னா மட்டும் நம்ம இங்கே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இந்த சைஸ் தேவை இல்லை அதை நம்ம இங்கே கிளிக் பண்ணலாம் ஓகே லைக் டிசைன் வைஸோ லாஜிக் வைஸோ பெருசாக எதுவுமே மாறாது சின்டாக்ஸ் வைஸ் மட்டும்தான் மாறும் ஸோ அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும் நான் இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு சைட் பை சைட் ஒரு கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் அதை என்ன பண்ணிடுறேன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இதில் இன்னும் நம்ம என்ன மிச்சம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா யூஸ் எஃபெக்ட் மிச்சம் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா யூஸ் எஃபெக்டில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா மவுண்டிங் ஸ்டேட் பார்ப்போம் அப்டேட் ஸ்டேட் பார்ப்போம் அன்மவுண்ட் பார்ப்போம் நம்மளோட கிளா அதாவது நம்மளோட ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டில் அது மூணு சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் யூஸ் எஃபெக்டில் வந்துடும் ஆனால் கிளாஸ் காம்போனண்ட்டில் அப்படி கிடையாது நம்ம தனித்தனியாக எழுதணும் தனித்தனியாக அதுக்கு எழுதணும் ஸோ எப்படி எழுதணும்னா காம்போனண்ட் டிக் மவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அது அதுக்குள்ளே போய் நம்ம என்ன போடுறோமோ அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் மவுண்ட் ஆகும்போது அந்த கோடு ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி காம்போனண்ட் டிட் அப்டேட்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன கோடு போடுறோமோ அது அப்டேட் ஆகும்போது நடக்கும் அதே மாதிரி காம்போனண்ட் வில் அன்மவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன போடுறோமோ அது அன்மவுண்ட் ஆகும்போது அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்பயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கிளாஸ் காம்பரண்ட் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் நிறையா சின்டாக்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது கிளாஸ் காம்போனண்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க பட் அது யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஒரு மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க போல் அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட் கொண்டு வந்தாங்க எனக்கு ப்ரிஃபரபிளி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட் தான் இப்போ பிடிக்கும் பட் நான் லேர்ன் பண்ண புதுசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளாஸ் காம்போனண்ட் தான் லேர்ன் பண்ணேன் அதில் தான் பில்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே எனக்கு அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் மோஸ்ட்லி இப்போ அதில் தான் கோட் பண்ணுறேன் பட் ஸ்டில் நான் கிளாஸ் காம்போனண்ட் யூஸ் பண்ணலைனாலும் அதோட நாலேஜ் எனக்கு ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஏன்னா என்னோடய கம்பெனியில் சரி இல்லை நான் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல சரி இல்லை நெட்டில் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தால் சரி கோடு வந்து கிளாஸ் காம்போனண்ட்லேயும் வரும் ஃபங்க்ஷன் காம்போனண்ட்லேயும் வரும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டோட நாலேஜும் இருக்கணும் அந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு எந்த சின்டாக்ஸ் பிடிக்குது எது உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்கள் மண்டையில் நிற்கிதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் அந்த ஒரு மெத்த
வச்சிருக்கோம் ப்ராப் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம் ஸ்டேட் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸா ஒரு ப்ராப் வேல்யூ இருக்கும் லோட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டைம் லோட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட் வேல்யூ இருக்கும் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட் வேல்யூ இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கெட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்னா மேனுவலா பண்றோம் இந்த வேல்யூவை எடுத்து இங்க போய் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டு கம்பேர் பண்ணணும் இந்த வேலை எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே பண்ணிடுவாங்க எங்க அப்படின்னா யூஸ் எஃபெக்ட்ல நம்ம ஜஸ்ட் டைனமிக் சைஸ் மாறுது அது அப்படின்றத இங்க அரைக்குள்ள சொன்னா போதும் ஆனா இங்க நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது அதை எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும் எப்படி கம்பேர் பண்ணணும்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டு லைக் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்ல டைனமிக் சைஸ் என்ன இருக்கோ அது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் ஸ்டேட் திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் டைனமிக் சைஸ் இப்படி இருந்தா அப்ப மட்டும் எனக்கு இது நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு லென்த்தியா ஒரு இது சொல்லணும் ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சுத்தி வளர்ச்சி பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதை படிச்சுட்டு அகெயின் இதை படிக்கும் போது அகெயின் இதுக்குள்ள ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டிருக்கும் இங்க டைனமிக் சைஸ் அதை டைரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அகெயின் மென்ஷன் பண்ணணும் டைனமிக் சைஸ் அப்படின்னு தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அப்டேட் பண்ணும்போது இப்படி அப்டேட் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி நம்ம இங்க படிச்சோல இதை பேஸ் பண்ணி தான் அப்டேட் பண்ண முடியும் அதனால இந்த லைன் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க போய் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கூட பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப என்ன பண்றேன்னா ஃபார்மெட் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஃபார்மெட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா யூஸ் பண்ண முடியும் இங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து முந்திர ஸ்டேட் வேல்யூவையும் கரண்ட் ஸ்டேட் வேல்யூவையும் பாக்குறோம் இப்ப முன்னாடி டைனமிக் சைஸ் வந்து ஒரு ஐம்பதுன்னு இருந்திருக்கு இப்ப எழுபதுன்னு மாறி இருக்கு ஸோ எப்பெல்லாம் அது மாறுதோ அப்ப மட்டும் எனக்கு எந்த அப்டேஷன் நடக்கணும் அப்படின்றத நான் இங்க சொல்றேன் ஸோ இங்க என்ன பண்ணோம் சிம்பிளா ஒரு ரெண்டு லைன்ல பண்ணோம் இங்க அதுக்கு ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டா போதும் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்டேட்டை எடுத்து அந்த ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது மாறுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வேலிடேஷன் எல்லாம் பண்றோம் ஸோ அதுதான் இங்கிக்கும் அங்கிக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஃபரன்ஸ் சாரி வாய்வு கொஞ்சம் வளர ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிட் மவுண்ட் ஸோ இந்த டிட் மவுண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு என்ன கோட் ரன் ஆகணுமோ அதை இங்க பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சூல் டார்க் லாக்ல ஹலோ அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த காம்பனன்ட் மவுண்ட் ஆனோடனே எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அதை இங்க போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அன்மவுண்ட்ல நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணுமோ அதை இங்க நம்ம போட்டுக்கலாம் இங்க நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா கிளியர் இன்டர்வல் கொடுத்துருந்தோம் நினைக்கிறேன் ஸோ கிளியர் இன்டர்வல்ல திஸ் இன்டர்வல் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இங்கேயுமே போயிட்டு இங்கே டிஃபைன் பண்ணாம திஸ் டாட் இன்டர்வல் ஏன்னா போனதுல ஒரே இதுக்குள்ள இருந்தாலும் அங்கே டிஃபைன் பண்ணி அங்கேயே கிளியர் பண்ணோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது தனி ஒரு மெத்தட் இது தனி ஒரு மெத்தட் அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரே இடத்துல போயிட்டு நம்ம செட் பண்ண முடியாது ஸோ தனியா தான் செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரிதான் நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் தட்ட எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம சேவ் பண்ணலாம் ஏதாவது யாரா வந்துருக்கா என்ன ஆகுது பிஹேவியர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்கு சூப்பர் ஆல்சோ முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வேற என்ன மிச்சம் இருக்குன்னா எஸ் மோஸ்ட்லி இதான் முடிஞ்சிடுச்சு இங்க வந்து நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஃபால்ட் டேட்டா செக் பண்ணியிருந்தோம் போன வாட்டி அதையும் இங்க நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட கிளாஸ் காம்போனண்டா சாரி நம்மளோட ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்டா கிளாஸ் காம்போனண்டா மாத்திட்டோம் இதுல வந்து என்னெல்லாம் இப்போ சின்டாக்ஸ் மாறி இருக்கு அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சைட் பை சைடா ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சைட்ல வந்து இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது சும்மா டெம்பரவரியா என்ன ஃபைல் 
ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ரஃபாக ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும்னா இங்கே எம்டி ஸ்பேஸ் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெம்பரவரியாக ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் இங்கே சேவ் ஆகாது அங்கே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சும்மா போர்டெல்லாம் போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது நோட்ஸ் எடுத்து வைக்க மற்ற விஷயங்களுக்குலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நம்மளோட மொத்த ஃபங்க்ஷனல் கம்பெனன் போர்டை காப்பி பண்ணி அந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ தட் சைட் பை சைடாக வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த சைடில் இருக்க பாய் இந்த சைடில் இருக்க பாய் ஓகே நீ இந்த ஹாஃபா எந்த ஹாஃபில் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைட் பை சைட் கம்பேரிசன் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக தெரியும் தேவையான இன்போர்ட்ஸ்லாம் இங்கே நம்ம கொடுத்துடலாம் அது ஸோ டீஃபால்ட் டேட்டா இங்கே கொடுக்கல பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் காம்போனண்ட்டில் அப்படி பண்ண முடியாது கிளாஸ் காம்போனண்ட்டில் எப்படி தான் பண்ண முடியும்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே தான் ப்ராப்ஸ் வரும் அதை வந்து நீங்கள் சூப்பர் ப்ராப்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓவர ஓவராலாக உங்கள் கிளாஸில் எங்கே வேணால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டில் ஸ்டேட் வேணும் அப்படின்னா யூ ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஹூக் இருக்குது அந்த ஹூக்கை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச நேம் என்ன வேணால் வேரியபிள் நேமாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வேரியபிளை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம என்ன நேம் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரு கிளாஸ் காம்போனண்ட்டில் வேரியபிள் நேம் செட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே திஸ் டாட் ஸ்டேட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்னொரு வேரியபிள் வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் கொடுக்கணும் வேரியபிள் நேம் ஓலன் அந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ண முடியும்னா கிளாஸ் காம்போனண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுள்ள நம்ம பண்ணணும் உங்களுக்கு பத்து வேரியபிள் ஸ்டேட்டில் வேணும்னாலும் பத்தையுமே இதுக்குள்ளே தான் க்ரியேட் பண்ணணும் இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் இப்போ கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் இன்னும் ஈஸியாக காட்ட முடியும் இங்கே நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் தனித்தனி யூ ஸ்டேட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு தனித்தனி வேல்யூஸ் லைக் கஷ்டமாக அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் நேம் அதுக்கு கஷ்டமாக அப்டேட் பண்ணுற நேம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹிட் அப்டேட் டிக் மவுண்ட் வில் மவுண்ட் இது மூணுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸில் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும் ஆனால் இது மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரே ஒரு யூஸ் எஃபெக்ட் போட்டுக்கலாம் அந்த யூஸ் எஃபெக்டில் எடுத்தோடனே நீங்கள் ஒரு கோடு எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா மவுண்டிங்லேயும் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்கன்னா அப்டேட்டில் நடக்கும் டேரெக்டாக இங்கே ரிட்டனில் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அன்மௌண்டில் நடக்கும் ஆனால் கிளாஸ் காம்போனண்ட்டுக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணணும் ஆல்சோ டிட் அப்டேட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் பை டிஃபால்ட்டாக ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்டேட்டில் இருக்க வேல்யூ ஏதாச்சும் டிபெண்ட் பண்ணி ஏதாச்சும் சேஞ்ச் நடக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டையும் திஸ் டாட் ஸ்டேட்டையும் கம்பேர் பண்ணி அதுக்குள்ளே எழுதணும் இதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ஸுக்கு ரிலவெண்ட்டாக நீங்கள் ஏதாச்சும் செக் பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ஸையும் திஸ் டாட் ப்ராப்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டு அதுக்குள்ளே போட எழுதணும் அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வில் அன்மௌண்ட்டில் பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே நம்ம என்ன கோட் போடுறோமோ அதை டேரெக்டாக நம்ம இங்கே போட்டு போயிடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணுறது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேரெக்டாக நம்ம என்ன பேரில் அந்த அப்டேட்டர் மெத்தட் பேர் வச்சோமோ அந்த பேரை யூஸ் பண்ணி உள்ளே டேரெக்டாக வேல்யூ பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் இங்கே அப்படி பண்ண முடியாது இங்கே எப்பயுமே என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா திஸ் டாட் செட் ஸ்டேட் அப்படின்றத தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டரில் நீங்கள் எந்த வேரியபிள் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வேரியபிள் நேம் கோலன் என்ன வேல்யூ கொடுக்கணுமோ அந்த வேல்யூ கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா நான் எப்படி பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி நான் பண்ணலாம் மை வேல்யூ இந்த
ஃபைனலா ரெண்டர்னு ஒரு மெத்தடே இருக்கு பேர்லயே வந்து ரெண்டர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அந்த ரெண்டர் மெத்தட் குள்ள நீங்க ரிட்டர்ன் கொடுத்து அந்த ரிட்டர்ன் குள்ள ஹெச்டிஎம்எல் கோடு வச்சுக்கலாம் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்ல ரெண்டர்னு ஒரு மெத்தடே வைக்க தேவையில்ல டேரக்டா ரிட்டர்ன் போட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே வேலையை தான் பாக்குது கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு அவுட் புட்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான் கொடுக்கும் ஓகேவா அவ்வளவுதான் கைஸ் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்டுக்கும் கிளாஸ் காம்போனன்ட்டுக்கும் இருக்க ஒரு பெரிய வித்தியாசம் நம்ம இதுல என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் இங்கேயும் பண்ணலாம் இங்க என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் இங்கேயும் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்துதான் அதே மாதிரி நீங்களுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேசிக்கா கூகுள்ல போயிட்டு சர்ச் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட்னா என்ன கிளாஸ் காம்போனட்னா என்ன ரெண்டோட சின்டாக்ஸ் என்ன ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்ட்டு நான் சொன்னதான் மோஸ்ட்லி வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டுலையுமே கோட் பண்ணி நீங்கள் பழகலாம் உங்களுக்கு எது செட் ஆகுது உங்கள் நேச்சருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துட்டு அதில் நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸாக பண்ணிக்கலாம் என்னோட சஜஷன் என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் காம்போனன்ட் லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட் மோஸ்ட்லி ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுதான் லேட்டஸ்டாக ரியாக்டே யூஸ் பண்ண சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக நியூ நியூ ஹூப்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அதையும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது நம்ம சேவ் பண்ண தேவை இல்லை ஸோ இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிடுச்சு ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை பட் நம்ம நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது செய்யுதுன்ட்டு மோஸ்ட்லி வந்து இப்போலாம் நிறைய இடத்துல டாஸ்க் எப்படி வருதுன்னா நான் பார்த்த இடத்துல நிறைய பேர் கிளாஸ் காம்பனண்ட்டில் கோடு எழுதியிருப்பாங்க அதை வந்து ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்டாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கோடை பார்த்துட்டு இதை வந்து ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இப்போ நிறையா ஜாப்ஸ் வருது ஏன்னா இதை கன்வெர்ட் பண்ணட்டும் ஸோ அதுக்குமே இந்த மாதிரி நாலேஜ்லாம் தேவைப்படுது ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் பார்க்கலாம்
ரோஸ் ஃப்ளவர் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் அதுவே சஜஸ்ட் பண்ணும் அதை இங்கே போட்டோன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் சன் ஃப்ளவர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெண்டரிங் எல்லாமே நடக்குது இங்கே வந்து ஸ்டாப் ஆகுது வாட்டர் கொடுத்தோன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது இன்க்ரீஸ் ஆகலை இதை கொடுத்தா இது மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது நம்ம லேர்னிங்காக பில் பண்ண ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் லைக் சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்குது ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா விஷயமுமே நம்ம இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆல்சோ நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ரியாக்ட் பற்றின ஓரளவுக்கு எல்லா பேசிக்ஸுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இந்த பேசிக்ஸ் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி வெப்சைட்ஸ்லாம் பில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஓவராலாக கவர் பண்ணிட்டோம் ரியாக்ட்னா என்ன அதில் காம்பனட்னா என்ன அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ரியலாக ஒரு வெப்சைட் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எல்லா பேசிக்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டோம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ரெஃபர் பண்ணி ப்ராப்பராக படித்து யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஏதாச்சும் வெப்சைட்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் பில்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி உங்கள் நாலேஜை க்ரோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நல்லா இந்த சின்டாக்ஸு பேசிக் எல்லாம் தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஒரு வெப்சைட் ஃபுல்லாக ஓகேவா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்குறேன்
ஹவுஸ் வில்லா அப்பார்ட்மெண்ட்டுன்ட்டு ஒரு ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹைலைட் ஆகும் பட்டன்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்க்ரோல் ஆகும் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து இதில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கான்ட்ராக்டர்ஸ் பேஜ் இருக்குது பேக்கேஜஸ் பேஜ் இருக்குது ஹோம் பேஜ் இருக்குது கீழே போனீங்க அப்படின்னா சம் ஃபார்ம் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா டேட்டா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அது கீழே நம்மளோட ஃபூட்டர் அழகாக இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லி ரெஸ்பான்சிவ் தான் நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே ப்ராப்பராக அடாப்ட் ஆகும் எல்லாமே நீட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபைவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டோட்டலாக பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ தான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷனை ஃபஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் படித்ததை வச்சு என்னெல்லாம் பில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரே குட்டி டெமோ தான் இது ஓகேவா ஸோ நம்ம படித்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பேசிக் தான் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் கவர் பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் பில் பண்ண பில் பண்ண தான் நம்ம நிறையா கான்செப்ட்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஒரு கோர்ஸாக பில் பண்ணி நான் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு என்னோடய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வரும் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெய்ட் கோர்ஸ் தான் ஸோ மொத்த கண்டென்ட்டும் இதில் வரும் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் ரியல் டைமாக பில் பண்ணுறனால ஸோ பெய்ட் கோர்ஸாக போட வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ஏன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய எஃபர்ட் போட்டனால பட் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் பீப்புளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருக்கும் வெளியே போனீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஹைலி பெய்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் அதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா அந்த கோர்ஸோட மொத்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இந்த பேசிக்ஸ் தான் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிங்க அதுக்கு கீழே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி ஆப் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தனித்தனி வீடியோஸாக போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் வெப்சைட் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் வீடியோஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு வீடியோவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் கூட வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா லேர்ன் பண்ணுவீங்க அது போக அடிஷ்னலாக இன்னும் மூணு ஆப்ஸ் வந்து பில் பண்ணி அது வந்து எடிட்டிங் ஃபேஸில் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் முடிக்க முடிய அடுத்தடுத்த மூணு ஆப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைஃப் டைம் அக்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் கெட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நான் போடுற கோர்ஸ் அதாவது ஆப்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண தேவையில்ல ஆல்ரெடி இதிலே வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ் ஓகே அது அதுக்கப்புறம் இதில் ஏதாச்சும் சஜஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஆல்சோ இந்த ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வரும் இதில் ஸோ ஓகேவா கைஸ் அண்டு இன்னும் வேறு என்னெல்லாம் வேணுன்றதை சொல்லுங்கள் அதையுமே நம்ம ஆ ஆப்பாக ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதில் ஆட் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஆல்சோ புது புது கான்செப்ட் வரும்போது இதில் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண தேவையில்லை ஒன் டைம் பேமெண்ட் தான் லைஃப் டைம் அக்சஸ் ஓகேவா கைஸ் எஸ் கைஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் மற்ற ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ்லாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டுகிட்டே இருப்போம் ஓகேவா கைஸ் அண்ட் யா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு புது டெக்னாலஜி படிச்சிருக்கீங்க ஆல்சோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்றதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்